የተከበራችሁ አድማጮቻችን የቅዳሜ ጨዋታ በስልጣን ላይ ያለ ከፍተኛ የሀገር መሪ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማው ለጉርግስ ሌላ አላስተናገደም ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ አብይ አህመድ የመጀመሪያው ናቸው የተወያየ ነው በአብዛኛው በመሪነት ተግባራቸው ላይ ቢሆንም ፕሮግራሙ ጨዋታ ነውና የግል ታሪካቸውንም በመጠኑ አጫውተውናል ምን ነው ይሄን ሳይናገሩ እንዳትሉ እኔው ሳልጠይቅ በመቅረት የመሆኑን ኮድ ይወቁት እንደውል ግዜውም ከኛ ጋር ስለሆነችሁ እና መሰግናለን ሸገር 1.2.1 የናንተ ሬዲዮ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈቃዱ ሆኖ የግዳሜ ጨዋታ እንግዳ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ የሸገር እንግዳ ስለሆኑም እንደዚህ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን አደረሰውት ወቅቱ የአዲስ አመት መባቻ ነውና ከነቤት ሰቦ እንኳን አደረሰውት እርሶም ደግሞ የመልካም ምኞት መግለጫ ይሰጡ ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ በሱ ጀመር እንኳን አውሮ አደረሰን እኔም ሸገር እንግዳ ለመሆን ስለበቃ በጣም ደስ ብሎኛል ሸገር ላይ ያሉ ጨዋታዎችም ብዙ ጊዜ ከተታተል ነበር አንቺም ወደሽ ፈቅደሽ ለጋበሽ በጣም አመሰግናለሁ እንደ እንደለኝነት ነው ቆጥረው አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር 2011 ብዙ መልካም ነገሮች የሰሩበት ቢሆንም አገሪቷን የፈተኑ ደግሞ ብዙ ችግሮችም ነበሩበት 2012 በርሶ እይታና حساب በርሶ መሪነት የሚጓዘው መኪና እንዴት ምሽከረከር ይመስሎታል በፒስታ በኮሮኮንች በአስፋልት መንገድ ላይ ለሽ ብሎ ሰከን የሚል ይመስሎታል ያገራችን ሁኔታ ምን ይጣብቃል ድርሶ ኡነት ነው 2011 ብዙ ድሎች የተመዘገቡበት እና በፈተና እና በኮርኮንችም የተጓዝንበት የተፈተንበት ያዘንበት ያለቀስንበት አመት ነበር ነገር ግን ባክና አልቀረንም በማሰብ መንቃት ሆኖልናል በችግር ውስጥ ሰጥና አልቀረንም መሻገር ሆኖልን ይሄው 2012 ልንቀበል እየተዘጋጀን እንገኛለን አገራችን ኢትዮጵያ ከሀዘን እስከ ደስታ ከተስፋ ማድረግ እስከ ተስፋ መቆጠጥ ከመደመም እስከ መቆዘም ከማርነክ እስከ መሳቀቅ ከፌሽታ እስከ ዋይታ ሁሉም አይነት ከጥግጥግ ያሉ ስሜት እና ዋልታ የረገጡ እሳቢዎች የታዩበት አመት ነው። ድሮቻችንን አቀበን በማስቀጠል ችግሮቻችንን ደግሞ በማስቀረት እንዴት መጪውን ዘመን እንቀበላለን የሚለውን ነው ሁኛ ምናስበው ትክክለኛ መንገድ እስከ ጀመር ድረስ ፈተናው የሚያቆመና አይሆንም ወደፊት ርቆ ለማስፈን ጥሩ በተወሰነ ደረጃ ወደ ኋላ መጓዝ መንደርደር ይጠይቅ ይሆናል አሁን በእኔ እምነት ህዝቡም መንግስትም በትክክለኛው መንገድ መጓዝ ምርጫ እንደሌለው ትክክለኛው መንገድ ማለት መስከን ራስን ማሸነፍ ራስን መግዛት መሰብሰብ መደመር በጋራ ሆኖ ትልቅን ሀገር የማሻገር ሐላፊነት መሆኑን ህዝቡ የተገነዘበ ይመስለኛል መንግስትም ብዙ ለም እንዳግኝቷል በዚሁ እንሻጋለን በእያስባለሁ ድሎቹን ለማየት በጣም በርካታ ድሎች ተመዝግበዋል በ2011 ከዲሞክራሲ አውት አንጻር እንኳን ብንመለከት ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንደምሳሌ የሚገለጽ በተቋም ደረጃ በልምምድ ደረጃ በንግግር ደረጃ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ይሄንን ወደ ኋላ የማይመለስ ነገር እንዲፈጠር ብዙዎች ይመኛሉ የኛም ፍላጎት እሱ ነው ከተቋም ሪፎርም አንጻር እንኳን ወስድ ከዚህ ቢሮ ጀምሮ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚታወቀው በደንብ ባለ መስራት ብቻ ሳይሆን በመቆሸሽም ጀመር መቆሸሽ እንደ ባህል ነበር የተወሰደው አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከተቀየረ በኋላ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገንዘብ ሚኒስቴር ሳይንስ ውጪ ጉዳይ ውሃና ኢነርጂ ግብርና ገቢዎች ኦቶርኒ ጄነራል በጣም ብዙ ቦታ ቢኬድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሳቢ ሆነዋል ይህ የሪፎርሙ ኤርጎኖሚክስ የሚባለው የሪፎርሙ አካል ነው መልካም ከባቢ መስራት አውቶሜት ማድረግና ሰርቪስ እናቀላጥ ለመስጠት የሚደረግ ስራ ነውና ከዚህ አንጻር በርካታ ምርጫዎች ተጉዘናል ከውጭ ግንኙነት አንጻር በዚህ አመት ማሰብ ከምን ይችላል በላይ ድሎች የተገኙበት ነው በአካባቢ ሀገራት ላይ አስተራቂ መሆናችን ብቻ ሳይሆን ሃያል የሚባሉ ሀገራት ባሉባቸው ጉጅቶች ለርቅ እና የኛን ኢንተርቬንሽን የጠየቁበት አመት ነበር በኤጂያም በአሜሪካም በሚታዩ ጉጅቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ድርሻ እንዲኖራት ተጋብዛ የሞክረችባቸው መድረኮችም አሉ እና በአብዛኛው በአለም መድረክ ውስጥ መልቲላተራል ሶሳዋሽ ካሉ በመልካም ኢትዮጵያ ሳትነሳ እስተናቀቀበት የለም እንደምሳሌ ፎካከር መውሰድ ይችላል ቲካድ መውሰድ ይችላል ዩኤን መውሰድ ይችላል የቅርቡን እንኳን ሳውዝ አፍሪካ የወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ብንወስድ ሴንትራል ፖይንቱ የኢትዮጵያ መልካም ነገር የሚያነሳ ነበርና ዲፕሎማቲካሊ በጣም ብዙ ድሎች ተገኝተዋል ከኢኮኖሚ ሪፎርም አንጻር የሚያየን እንደሆነ እኔ ወደ ቢሮ ስመጣ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ደሞዝ መከፈል 
አንችል ነበር ከፍተኛ ችግር ነበር የዳጫናው በስቶ ዳማክፈል አንችል ነበር በጣም በርካታ ማሻሻያዎች ተወስደዋል ከሁሉ እንደ አንዱ ለመጥቀስ በዚህ አመት ያስገባ ነው የዶላር ልክ ከውጭ ያስገባ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ገብቶ ያቀም በጣም ከፍተኛ አድገት አመጣን ብለን በመናስባቸው አመታት ከገባው ዶላር በእጅጉ የበለጠ የውጭ ምንዛሪ ማስገባት ይችላል በአንድ አመት ውስጥ የተንገራገጨ ያለው ንድገት ለማስቀጠል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የሰራተኞችን ደሞዝ ለማሻሻል የተሻለ በጀት ለማያዝ እና አንዳንድ ነገሮች ለማስተካከል እድል ተገኝቷል ይሄን ማስቀጠል ከቻል እሱም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ሌላው ከባህል አንጻር ነው ለምሳሌ አረንጓዴ ሌጋሲን የወሰነ እንደሆነ ሰዎች በነጻ መንግስታቸውን ሰምተው ወተው የተባሉትን ነገር ከዚያም በላይ ማድረግ እንደሚችሉ ያሳዩበት እለት ነው ያዛውንቶች ቤት አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ በጣም በርካታ ቤቶች አፍርሶ ወጣቶች ሰርተዋል በነጻ እድቀ ሰላም መውሰድ እንችላለን 2.2 ቢሊዮን ብር በአንድ ራት የተሰበሰቡበትን ማንሳት እንችላለን የትምህርት ቤቶችና የሆስፒታል እድሳት መውሰድ እንችላለን ይህ ባህል በነጻ የመስጠት ባህል የማገዝ ባህል ያደገ በሚሄድበት ሰዓት ሰዎች ካለ ችግር ከበድ ሚለን ፈተና መሻገር እንችሉ የሚያስችል ነው ይሄ ጅማሮ ነው ብዙ ስራ ይፈልጋል ግን ከዚህ ማንጻር ጥሩ ስራት ሰርቷል ማለት ይችላል በድምሩ በሶስት የመደመር ሐሳቤ ነው አመቱን ያለፈ ነው አንደኛው ከዚህ ቀደም የዛሬ ሺህ አመትም 100 አመትም የነበሩ ድሎችን ማስቀጠል ድል ማንጠባጠብ የለብንም የሚል ነው ሁለተኛው ውዝፍ ስራዎችን በተቻለ ፍጥነት ማስተካከልና መስራት ነው ከነዚህ ውስጥ ፍዳሴ ሊወሰድ ይችላል ፕሮጀክቶች ሊወሰዱ ይችላሉ ሌላም በርካታ ምሳሌ ማንሳት ይችላል ግን ውዝፍ ስራዎችን በፍጥነት መስራት ነው ሶስተኛው ለነገ መስራት ነጣል ነገ ላይ መጣው መንግስት ነገ ላይ መጣው ትውልድ እንዴት አድርገ መስራት እንጣል የሚልም እንዲው ታስቦበት እየተሰራ ነው እንግዲህ በድምሩ 2012 እኔ በጣም በትልቅ ተስፋ እንመቀበለው አመት ነው በባዶ ህልም እንመቀበለው አመት አይደለም በአንድ በኩል 2011 እና ከዚያ በፊት ያካበት ነው ወረታል ያካበት ነው ሀብታል ለልምዳ አለ እሱ ያግዘናል በሌላ በኩል ሳንሰራቸው የተቀመጡ ውዝፍ ስራዎችንም መለየት ይችላል እንደባለፈው እንደአምነው ምን ስራ ብለን እንገባበት ሳይሆን ስራዎቻችን የለየንበት ነው አልቲሜትሊ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ 2012ም ሆነ ከዛ በኋላ ያለው አመት እጣፈንታችን የሚወሰነው በእኛ ውሳኔ ነው ኢትዮጵያውያን በተደመረ ሐሳብ ነጋችንም ወሰን እንችላለን ነጋችንን ከወሰን መጪው ዘመን ፍጹም ብሩህ መሆኑ ማመን ይችላል ለዚህ ነው የብልጽግና የእድገት የለውጥ ዘመን ነው ያልኛ ምን እናገረው ዲዮን ባንድ ምሳሌ ለማስደግፍ አንድ ጃፓን ጀነራል ጦርነት ይገጥማቸዋል እና ጦርነት ሲገጥማቸው በሳቸው ወገንና በጠላት ወገን ያለው ኃይል 10 ጥፍ የሰው ልዩነት አለው እና ጀነራሉ በዚህ ልዩነት ገብተው ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሰጉ ስለፈሩ ሐሳባ ምንጭተው ወታደሮቻቸውን ያስቀምጡና አንድ አፍታ ለይቃ ሰጥ ይልጸልይ ጸልየ ሲወጣ ይሄንን ሳንቲም ወደ ሰማይ ወረውረውና ሰው ሆኖ ይወጣ እንደሆነ እድለኛናት እንገጥማለን እናሸንፋለን ነገር ግን ጎፈር ከሆነ እድለኛ አይደለችም አንገጥምን ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ አንድ ለይቃ ዞር ካሉ ወራ ተመልሰው ሳንቲማን ሲያዞራት ሰው ተሆናለች ወታደር በፌሽታ በደስታ እድልከኛ ጋናት ብሎ ይገጥማል ያሸንፋል አሸንፎ ሲመለስ አንድ ወታደር ጥያቄ ያቀርብላቸዋል ያንኔ ሲያሽከረክሩ ጎፈር ሆኖ ቢሆንና እድልከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ዛሬ ምን እንደሆነ ነበር ብሎ ጥያቄ ሲያነሳላቸው ጀነራሉም ሳንቲም ወታደሩ ሳንቲም በፊትም በኋላ ሰው ነበር ዋና ጉዳይ የኛ ውሳኔ ነው መከራ የለም ችግር የለም ከኛም ይበልጥ ኃይል የለም ደህነት የለም ኢንፍሌሽን የለም ማለት አይደለም እንወስን እናሸንፋለን ብለን ከወሰን መሻገር እንችላለን ይሄም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ መጪው ዘመን ብሩህ ነው ለኢትዮጵያውያን የሚል ነው ማለት ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራችን የተካሄዱት ለውጦች ይዘው ተነሱት መሪ ሐሳብ የመጀመሪያው ከ66 በኋላ በአዋጁ ውሳኔ ያገኘው መሬት ላራሽ ወይ ሚለው ጥያቄ ነው የ83ቱ ደግሞ የብሔር ጥያቄን መፍታትን ይዞ መጥቷል እርሶ የመደመር ሳቢን ይዞ መጥቷል መደመር ምንድነው የህይወቱ መመሪያ ነው ለርሶ እንደገና ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጡት የግል ያስተሳሰበው መንገድ ነው ፍልስፍና ነው መንፈሳዊ ያስተሳሰብ ነው መፈክር ነው እንደ መሬት ላራሹ መልካምና በያኔውስ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ትንታኔ ሊቀመጥ ይችላል ወይ መልካም እንግዲህ መደመር አመት ሙሉ ሲነገር የነበረ ሐሳብ ስለሆነ እስካሁን ካልገባሽ ነው የሚሉት ከቁጥር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደገባሽ ተስፋ ያደርጋለሁ ኔም ግዜው ሲጂ ባብራራው አልጠላ ሰፋ ያለ ነገር ስላነሳሽ ትንሽ ከፈል ከፈለርገን ብናየው ጥሩ ነው አንደኛ መደመር ራሱ ምንነቱን ማየት ምንነቱን ካየን በኋላ ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ወይ እምነት ነው የሚለው እንደሞ ለስከተለም ብናይ ከመይት ለራሹ አቋያ ያለውን ሁኔታም እንደ አጀንዳ እንደ 
ወቅታዊ አጀንዳ ያለው ንሳቤ ማየት መረካ ነብ ያኔውንም ማየት ጥሩ ይሆናል እንግዲህ መደመር ዓለም ላይ ምናይበት መነጽር ነው ራሳችን ምናይበት መነጽር ነው ካዋያችን ምናይበት መነጽር ነው ከዓለም ጋር ተሰናስለም ኑርበት መንገድ የምናይበት መነጽር ነው እይታ ነጋችን መንገዳችንን ስለሚወስድ ይህ የማያ መነጽር ሚነሳው ምንም ነገር በራሱ ሙሉ አይደለም ብሎ ነው ሁሉም ነገር ጎዶሎ ነው የሰው ልጅ ተጓጅ ነው ጉዞ ወደ ሙላት ነው ወደ ሙላት የሚጓዝ ሰው ጎዞሎ አለበት ወይ የሚለበት የሚያምል ክርክር አይነሳ የሰው ልጅ ሙሉ ከሆነስ መኖር ያስፈልገው ወደ ሙላት የሚደረግ ጉዞ ከተጠናቀቀ መኖር ያስፈልገው የሰው ልጅ የሚሞትበት ዓላማ ከሌለው የሚኖርበት ምክንያት የለው የሚባለው ለሱ ነው እና ወደ ሙላት የምናደርገው ጉዞ üst ብቻችንን ስለማንጓዝ ነው መደመር የሚያስፈልገን የብቻኝነት ጉድለት በሁሉም ነገር ላይ ያለ ቢሆንም በሰው ላይ በማብራይንሳ ደግሞ ይባላታል ማብራይንሳ በአንናውናር ዘዩ በሙሉ ጉድለት የሚታይበትና ያለ መሙላት ተጨማሪ ወገን አጋጅ የሚፈልግበት ለምምድ አለው ቀለል ባለው መንገድ ቤተሰብን ወሰድ ቤተሰብ ልጁ ሲያድክ ወይም ስራ ሲይዝ የመጀመሪያ ጥያቄው ትዳር ያዝ ትዳር ካል ያዘ አልሞላ ሞዘዴ ምን ዋጋ አለው ለፍቻ ሳድግ ያስተምር ግን አላገባም ይላል ተሳክቶለት ቢያገባ ልጁ ያ ደስታና ፈሽታ አመት አይቆይም ከአመት በኋላ ምን ዋጋ አለው ልጅ አልመጣም ይባል አዲስ ጉድለት ይፈጠራል መጀመሪያ የተዳር ጉድለት ነው ያለው ቀጥሎ የልጅ ሞልድ ጉድለት ይፈጠራል ምናልባት ተሳክቶ ልጁ እንኳን ቢወለድ በተደጋጋሚ 3 ያራት ወንድ ወይም ሴት ይወለድ ምን ዋጋ አለው ወንድ ብቻ ወለደ ወይም ሴት ብቻ ወለደ ይባላል ማቆሚያ ይለው አንዱ ሲመለስ ሌላው እየተፈጠረ ስለሚሄድ የብቸኝነት ጉድለት መሙያ መንገድ ተደርጎ ነው ይወሰደው በግንኙነት ውስጥ ዕውቀት ኤክስቼንጅ በማድረግ ይሞላል በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች ይፈታሉ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በትብብርና ፍኩክር ነው የተሟሉ የሚሄዱት እንግዲህ ያሳልጠኛል ኩል ዘመን አይዲዮሎጂዎች አንዱ ስንነት ፍኩክርን ብቻ አተኩረው ትብብርን ይተዋሉ ትብብርን ብቻ ተከሮ ፍክክሩን ይተዋሉ መደመር ግን የትብብርና ፍክክርን አስፈላጊነትና ሚዛን በእጅጉ የሚያምን ሐሳብ ነው ፍክክሩን ይመነጨው ያህብት ጥረት ስለአለን ካልተፈካከር ሰዎች ፍላጎታቸው ሊያሟሉ አይችሉም ትብብር ደግሞ የሚያስፈልገው በፍክክር ብቻ የማይመረስ በርካታ ጉዳይ ይስላሉ በፍክክር üst ሰው ያህብት ጥረት ብቻ ሳይሆን ራስ ወዳድና ጠበኛም ነው ለምሳሌ 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ያለው ሰው 6000 ለማምላት ብሎ ለ1000 ሊጋደል ይችላል ሌሎች 1000 ይላቸውም እና ይበቃኛ ላይልም ተጨማሪ የማምጣት ይፈልጋል በዛ ውስጥ የጠበኝነት ፍላጎት አለ በትብብር ውስጥ ደግሞ ሰው ሁሉ ክፉ አይደለም መልካምነት ሰው ውስጥ አለ ጥሩነት ሰው ውስጥ አለ ያን ለማውጣት ለመጠቀም ምን ተቀመበት ነው ትብብር በግል ለምታት ማን ይችላል በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ አረቦች በጣም ሀብታሞች ናቸው ገንዘብ አላቸው ግን ዳሃዋን ኢትዮጵያ ይፈልጋሉ ሀብት ብቻው ሙሉ ያደርግም ትልቅ እንጻ ብቻው ሙሉ ያደርግም ለማለት ነው ያን ጉድለት በፍኩክርና ትብብርን ሞላው ይሄ የፍኩክርና ትብብር ጉዳይ ሁለቱም በልክ ካልሆኑ ግን መልሰው የብቸኝነት ጉድለት ምንጭ ይሆናል ለምሳሌ ፍኩክር ሲበዛ ጸብ ጦርነት ግጭት ይፈጠራል ጸብና ጦርነት ካለ ደግሞ ወይ ባል ወይ ሚስት ወይ ልጅ ይሞታሉ ተመልሶ ጉድለት ይፈጠራል ማለት ነው እንደገና ሲያንስ ደግሞ ለርካታ ቅርብ ይሆናል ፍኩክር የለበት ነገር አዲስ ነገር ለመፍጠር የሚያነሳሳ ይሆን ትብብርንም ብንወስድ የበዛ እንደሆነ ስንፍና ያመጣል ሁሉም ነገር ሰው ሳይቸገር በትብብር የሚያለሰ ከሆነ መፍጠር መፍጨርጨር ይቀርና ህይወት ተስፋ አስቆራጭ ተሆናለች ስለዚህ ትብብርን ፍኩክርም ሳይዛነፉ ሚዛናቸውን ጠብቆ ቢኖሩ ለመዝለቅ ይመቻል ብሎ ያስባል መደመር ነገር ግን ቃሉን ብቻ ነው ያው ከተባለ ቃሉ ማጠያቂ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቃሉን በራሱ ያነሱ ስለሚናገሩ ደመረ የሚለው ግስ ነው ካማርኛ ግስ ይወጣ ነው መደመር የሚለው ሐሳብ ይሄን የደስታ ተክለወልድ መስገው ቃላት በጣም በጥሩ መንገድ ነው ያስቀመጠው በሶስት መንገድ ነው ያስቀመጠው መደመርን አንደኛ መሰብሰብ ሁለተኛ ማከማቸት ሶስተኛ ማከብ ወይም ማካበት በሚል ያስቀምጣዋል መሰብሰብ ሲል አሁን ከግራህ ቀኝ በተንተን ያለን አቅም ጉልበት ቁስ መሰብሰብ ማለት ነው አሁንን ነው የሚያሳየው ነገር ግን ማከማቸት ሲል የቆየ ነው የተሰበሰበ የተሰበሰበ የተከማቸም ተናንትን ነው የሚያሳየው ማከማቸት ማካበት ደግሞ ሲሆን ነገን ነው የሚያሳየው ሰው ለምሳሌ አንድ ሀብታም ወስደን ከእንግዲህ በኋላ ለራሱ ነገር ያስፈልገው የሚያካብተው ለትውልድ ነው ወይ አሜሪካን ብንወስዳት ምንም ሀብት ሳታመ ነጭ አሁን ያለው ጀነሬሽን መኖር ይችላል የሚሰሩት የሚያካብቱት ለነገ ነው ስለዚህ መደመር ዛሬን በመሰብሰብ ተናንትን በማከማቸት ነገን በማካበት አስተሳስሮ የሚሄድ ሳይሆን በትርጉም አንጻር ስናየው ከትርጉም ባሻገር 
ባንደመር ደግሞ ምንድነው የሚያጋጥመን እንጂ ግን እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ቤተሰብ የሚለውን መደመር ደ3 ኤብሉ ያስቀምጣዋል የመጀመሪያው አስመትሪ ነው ካልተደመር መዛባት ይፈጠራል በፉክር መዛባት በትብብር መዛባት ባናናር ዘይ መዛባት ይፈጠራል ያ መዛባት የሚያስከትለው ችግር አለ ሁለተኛው አቦርሽን ነው አቦርሽን ምንለው መጨንገፍ የስርዓት ሂደት መጨንገፍ ሊሆን ይችላል እድገቱን ሳይጨርስ መቋረጥ ሊሆን ይችላል እነዛ ጭንገፋዎች ደግሞ ማንፈልገው ነገር ያስከትላሉ ሶስተኛው አንታጎኒዝም ነው ወይም መጠፋፋት ነው አስሜትሪም አቦርሽንም አንታጎኒዝም የመደመር ጣላቶች ናቸው ሰው መደመርን ከፈለገ ሚዛቡ ነገሮች ሚዛንም ሲት ነገሮችም አስተካከል ይጠብቅበታል መጨንገፍ የለበት ሰውም ሐሳብም ስራም ሲስተምም ብሎ ማሰብ አለበት ከመጠፋፋት መቆጠብ አለበት እነዚህን ካደረገ ወደ መደመር ጉዞ የሚሄድ ይሆናል የህይወት ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ላልሹ ይሄ እንግዲህ እንደ ሰውየው ይታም ይወሰን ይሆናል ግለሰቦች የሚጠቀሙበት መንገድ መደመርን እንደሌላው ሰው መተንተን መናገር መጻፍ አይተበቅባቸው በመኖር ብቻ ሊገልጹት ይችላሉ በመኖር ብቻ የሚገለጽ መደመር የህይወት ፕሪንሲፕል ስለሚሆን ሳይነገር በመኖር የመደመርን ትርፋት ማሳካት ይችላል ለምሳሌ አባና ንብን ንሰድ ላበባ ተራክቦ ለንብ ምግብ መደመርን የሚያሳየው ሁለቱ አበባ አሁን ንብ መጥቶ ካልተመገበ በስተቀረ ቢመገብ ካልተደመርን በስተቀረ እኔ ልብ አዛልችልም ብላ አተነትነም በሌላ መንገድ ንብ እኔ ሄጂ ካባ ካልቀሰም ኮስተቀር አባይ ራባም ነገ ምግብ አላገኝ ብሎ አይተነትንም ግን በሂደት ውስጥ ላንዱ ተራክቦ ላንዱ የምግብ ማግኛ መንገድ ይሆንና ህይወት ይቀጥላል መደመር እሱ ነው ወይም አዞንና ወፍን መውሰድ እንችላል ከበላ በኋላ አዞ አፉን ከፍቶ ወፍ ይመግባል ያገኘውን የሚውጣው አዞ ከተገበ በኋላ በጥርስ ውስጥ ያለው እንቋሽ አንታውጣለት ለወፏ ግን ከፍቶ ሚተውላት ይሄ የሚያሳየው አዞ ለምን ይከፈትከው ቢባል የሚተነተነው ጉዳይ አይደለም ግን የሚኖረው ጉዳይ ነው እንደውም ለዚህ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሜታፎሪክ ነገር ማስቀመጥ ጥሩ ስለሆነ ስቶሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው በእነዚህ አይነት ጨዋታዎች ፍየ ነው አንቺን ስቶሪ ስለምትጡ እጂ አንዲ ባለመቱ እግር አባ ጨጓሪ መንገይ ተጓዘ ሰው አገኘው ይባላል እና ሰው በጣም ይደነቃል እንዴት መቶ እግር እንደዚህ በጣም በርካታ እግር ሳይቸገር ሳይደነቃቀፍ ይጓዛል ብሎ ይጠይቃል አባ ጨጓሪው አንተ ለመሆኑ ባለመቶ ነህ ወይስ ባላምሳ ሀገር ነህ ይለዋል እና አባ ጨጓሪው ማይ እኔ ባለመቶ ነኝ ብሎ ይመልሳል ታዲያ መጀመሪያ የግራውን 50 ነው ወይስ የቀኙን 50 ነው መታነሳው ብሎ ሲጠይቀው አባ ጨጓሪው ዝም ይላል አስቦበት አይቀር 50 ሀገር ከቀኝ 50 ሀገር ከግራ አሰናስሎ ካለ ችግር ሲጓዝ ይኖር አባ ጨጓሬ መጀመሪያ የትኛው እንደሚያነሳ ያቀ ይኖራል እንጂ አይተነተነው በዚህ መንገድ ግለሰቦች ተቀመጡት ይችላሉ ካለ ምንም ትንተና ካለ ምንም ንግግር በህይወታቸው በፖለቲካው እና በህይወታቸው ደግሞ ሲታይ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር መስማማት መቻል አለበት መደመር አንድ አንዴ የአይዲዮሎጂ ክርክር ኢትዮጵያ ውስጥ ይነሳል አጠቃላይ አይዲዮሎጂ የሚባለው ጉዳይ ስለ ተመርትና የመርት ኃይሎች ግንኙነት ባህሪ የሚወሰን ነው ነገር ግን ይህ ባህሪ በጊዜ ወሰናል ለምሳሌ በ19ኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሳቢዎች ዛሬ ላይ በጣም ብዙ ማያቆስ ነገር አለ ለሌበሩ ለ17ኛ ክፍል የሚቆረቀረው ሐሳብ ሌበር የሚበዘብዘው አካል አለ የበዘብዘውን አካል አጥፍቶ ስልትምርት መቋጠር አለበት ብሎ ያስባል እንጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥቶ ሰዎች በሮቦት ስራቸው ይቀማል የሚል ተንታኔ የለው ማያቆም ይሄን ከዚህ ጋር ራስን ሪኢንቬንት ያደረጉ አዳፕት ያደረጉ መሄድ ይፈልጋል መደመር ከፍልስፍና አንጻር ፍልስፍና ኡነት መፈለግ ነው የማያቋርጥ የኡነት መፈለክ ሂደት ነው ፍልስፍና ያሳሰብ መንገድ ነው ከአንድ ኡነት ውስጥ ሌላ ኡነት የሚፈለቅ ከአንድ ጥያቄ ውስጥ ሌላ ጥያቄ የሚፈለቅ እሳቤ ነው በዛ ሂደት አዳዲስ ትምርት ያገኘ ይሄዳል በመክንያት ይመራል ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ይተሳሰራል ከዚህ ቀደም ፍላስፋዎች የሚባሉት ወይም ፍልስፍና የሚባለው በነሱ ዘመን እንብዛም ሪኮግናይዝ የሚደረጋል ነበር ጽፈውት ተናግረውት ካለፉ በኋላ ትውልድ የሚያነሳው ነው አሁን ግን እንደዛ አይደለም አሁን ፍልስፍና በተለይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፐርስ መጀመሪያ ሐሳብ የሚያወጡት ከፍሎሶፈርስ ነው ስለ ሰው ስለሆነ የሚሰሩት የሰው ጭንቅላት የሰው አልጎሪዝም ስለሚሰሩ ፈላስፎች ጋር ተቀራርቦ ይሰራሉ እና ፍልስፍና ምንለው ኡነት መፈለግ ነው ያሳሰብ መንገድ ነው ከዚህ አንጻር መደመርን ማየት ይችላል ሪዮት ዓለም ስንል ዓለምን ለመቀየር ከመፈለግ ጋር የሚያያዝ የግሩፕ ቲንኪንግ ነው በባህሪ ትንሽ ግትር ነው አይዲዮሎጂ ሪዮት ዓለም ይባለው እንደ ፍልስፍና ሳይሆን አይዲዮሎጂ ነው ከተቋም አማካከት ጋር ይሄዳል አንደኛውን በዝባጅ አንደኛውን ወገን አንደኛውን ጥላት ይያለ የሚያስብ ነው ያም ሆኖ ግን ዓለምን ለመቀየር ከሚፈልግ እሳብ የተሰናስተለ ሐሳብ በሪዮት ዓለም ሊታይ ይችላል ሃይማኖት ሲሆን ደግሞ በመጪው ዘመን ወይም ከሙ ከህይወት በኋላ ስለሚሰጥ ፍርድ ታሳቢ የሚያደርግ ነው ከዚህ አንጻር መደመር በፍልስፍናና በአይዲዮሎጂ መካከል ሊወድቅ ይችላል ሁለቱም ነገሮች አሳስሮ የሚይዝ ነው
ሌላ ሰው ያጁ ተነሳው መደመር ከመይት ላራሹ ወይም ከቤት ያይ ጋር ሶስተኛ ሐሳብ አይደለም ሐሳብ አይደለም መሬት ላራሹ መሬት በተወሰኑ ሰዎች ተይዟል እና የተገባ አይደለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ተድራይተው ታግለው ጥያቄው መልሷል አንድ ጥያቄ ተነሳ ሐሳብ ነው በኋላ መብሔር ጉዳይ እንደዚህ ነው በቤተሰብ መካከለ ኩልነት የለም የሚል ሐሳብ ተነሳው ሰዎች ታግለው ኩልነት ሊያመጡ ሙከር አድርገዋል ይሄም ለአንድ ጥያቄ የተነሳ ሐሳብ ነው መደመር ግን የመጣው ብዙ ችግሮች ለመፍታት ነው ዛሬ ያለችው አን ኢትዮጵያን በሚመለከት ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ ከዛ ማልፎ ዛሬ ያለችው አፍሪካ ያለም ያድርግ ነው መደመር ዳይናሚክ ስርዓት የሚፈጠር ነው አንድ ስፔሲፊክ ኢሹ የሚመለስ አይደለም ዳይናሚክ ሲስተም ሲፈጠር ማንኛውንም ችግር ተገንዝቦ ለመፍታት የሚያስችል ድቃት ነው መደመር የሚፈጠረው ለዚህ ነው ብዙዎቹ በቁንጽል በተወሰነ ደረጃ የሰሙዮች ሰዎች የአፍሪካ ወዳጆቻችን ቶሎ መደመር በተደረጀ መንገድ ለማግኘት ፑሽ የሚያደርጉትም ዳይቨርሲፋይድ ሆኖ ማበረሰብ ውስጥ በጣም በርካታ ችግር መፍቻ ቁልፍ ይሆናል የሚል እምነት አለ ለኛም ለዛም ያገለግለው የብሔር ጉዳይም የመሬት ጉዳይም የዲሞክራሲ ጉዳይም በመደበር ውስጥ በደንብ ሊመለስ ይችላል መለኪያ እና በያኔው ላልሹ በትክክል ተተንትኗል በበጥሩ መንገድ ተተንትሮ ተቀምጧል የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ስብራቶቻችን ለይቷል ለነሱም መፍቴ ያስቀምጧል መደመር እንደ ዋና ችግሮች የሚያቸው ሁለት ናቸው ጭቆናና የሀገራ መንግስት ቁብልነት ነው ጭቆናን የሚለው ግን እንደ ከዚህ ቀደም በተናጥል ሳይሆን አንደኛው የሰው ልጅ የስጋ ጭቆና በመግብ የሚገለጽ ሊሆን ይችላል የስም የክብር ጭቆና የነጻነት ጭቆና ሙሉ አርጎ ነው መደመር የሚያቸው በሁለት ሲከፍላቸው ግለሰብ ወለድና መዋቅር ወለድ ብሎ ይከፍላቸዋል ግለሰብ ወለድ ጭቆናዎች ያ ግለሰብ ወይ ያ ቡድን ሲገረሰ ሲጣፋሉ ማለት ነው በዝባጅ አምባገነን ጨቋኝ ኃይል አለ ብሎ የሚያስበው ግሩፕ እነሱን ካስወገደ በኋላ ይጣፋል ነገር ግን መዋቅር ወለድ ሲሆን እንደዚህ አበቀላው ይጣፋ አይደለም በሱፐር ስትራክቸር ሌቭል የሚቀመጥ ነው በወግ በዘፈን በባህል በተለያየ መንገድ የሚቀመጥ ስለሆነ አንድን ስርዓት ማስወገድ ብቻ ችግሩ አይፈጠም ዳይናሚክ ሲስተም ያስፈልጋዋል ለምሳሌ የጾታን ጭቆና ማንኖ ጮቋኙ ይለውን በድምሩ ወንዶች ሴቶችን ጮቆኑ ማለት ያስቸግራል ይሄ በሱፐር ስትራክቸር ውስጥ ያለ በዳይናሚክ ሲስተም የሚፈታ ችግር ነው አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ለምሳሌ ያንዳንዱን ዜጋ ለብቻ ቢጠየቅ ሁሉም ይራራ ሁሉም ሚያዝን ሁሉም ሚያለክስ ነው ኮሌክቲቭሊ ማን ያገለላቸው ማን ይበደላቸው የሚለው በሱፐር ስትራክቸር የሚታይ ነገር ነው በእድሜ በከተማና ገጠር በመደብ በሃይማኖት በብሔር እንደነዚህ አይነት ተቃርኖች በቀጥታ ግለሰብ ወለድ ብሎ ማሰብ ቁንጽል ሳቤ ነው ስትራክቸራል ነው ስትራክቸሩ ደግሞ ዳይናሚዝም ውስጥ ሊፈታው ብሎ ያስባል መደመር እና መፍቴ የሚያስቀምጠው ዲሞክራሲን በህደትም በይዘትም ማሳካት ነው ህደቱም ውጤቱም ዲሞክራሲያዊ ከሆነ ንዝክሮች ይተፈቱ ይዳሉ ብሎ ያምናል ተቋማትን አመራርን ብሔራዊ መጓባትን መፍጠር አለብን ብሎ ያስባል የዘመናዊነት ሳቤ ሲቪክ ባህል ሲቪሊቲ መፈጠር አለበት ብሎ ያስባል ህግን ማክበር ራስን እንደ ማክበር ነው ብሎ ያስባል እነዚህ በማድረግ ጭቆናን በህደት ማስወገድ እንችላል ለሰው ወለድም ማቅሮ ወለድም ቢሆኑ ብሎ ያስባል መደመር በሌላ መንገድ የሀገራ መንግስት ቁብልነት ማነስ ነው ለብዙ ችግሮች መንሲኤ ብሎ ደግሞ መደመር ያምናል የሀገራ መንግስቱና የገዢ ፓርቲዎች የተቀላቀሉ መሆናቸው ጃኖይ ሲወድቁ አብሮ ሁሉ ነገር ድርግ ሲወድቅ አብሮ ሁሉ ነገር መሆኑ ነው ሀገራ መንግስቱ ችግር ሲፈጠር ከችግር ጋር የማይናድ ሆኖ መቆም ያልቻል ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ስርዓት የኢትዮጵያ መንግስት ሾክ አብዘርቨር የለው ይላሉ ሲስተሙ አንድ ነገር ሼክ ሲያደርገው አብሮ ሚነቀአነቅ እንጂ ያንን ነገር አብዞርብ አድርጎ የሚያስቀጥል አይደል ዘ ሆል ሲስተሙ ይሄ በተወሰነ ደረጃ እንዲሻሻል መደመር አበክሮ ይሰራል መቀየርም አለበት ብሎ ያስባል በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ መደመር በወደፊት ኢትዮጵያንም የአፍሪካንም ችግር የሚፈታ በዝዝር የሚተነተን የሚታሰብ ሐሳብ የሆነ አሁን በመጽሐፍ መልክ ተደራጅቷል ለኢትዮጵያ በሚመች በሚመች መልኩ በቅርቡ ለህዝቡ የሚሰራጭ ይሆናል ማለት ነው ተስፋልኝ ሁላችንም በቅርቡ እንደምናገኘው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ምንም በጎ ሐሳብ ቢኖራቸው ለ40 አመታት ያህል ከዚ ከለውጥ ጋር ከአብዮት ጋር የተጓዙት ሁሉ መሰረታዊ ሆነ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመቀየር ችግር ነበረባቸው እንግዲህ ከ66 ጀምሮ ባለው እና ይሄ መሰረታዊ ሆነ ማህበረሰባዊ ስርዓትን ፍትህ የሚሰጥ ለማህበራዊ ስርዓት ለህብረተሰብ ፍትህ የሚሰጥ አይነት ተስፋይዞ መጥቷል ማለትም ይችላል ለመደመር 
ከዚህ ቀደም በተናጠል ብለውኛል ቀደም ሁነት ነው አዎ መደመር ከዚህ ቀደም ተነብሮ በጣም በተሻለ በተለየ መንገድ ችግር ይፈታል ምክንያቱም መደመር በሪንቬንሽን ያምናል ራሱን በየጊዜው በሚያስተመር ስርዓት ዳይናሚዝም በሚያመጣ ስርዓት ነው የሚያስበው የባለፉት 40 አመታት ችግሩ የዛሬ 40 አመት የሰማነው ነገር 40 አመት ሙሉ ይዞ መቆየት ላይ ነው አብሮ አለ መለወጥ አብሮ አለ መቀየር ሁኔታ ማንበብ አለመቻል ያን የሰማው እነት ብቻ ይዘላለም ማድረጉ ነው መደመር እንደዛለም ዳይናሚክ ነው ፕራግማቲክ ነው ነገሮች ይያየ የሚቀያየር ነው ያያውን ችግር እየፈታ የሚሄድ አቅም አለው ይሄ በጣም በጽኑ አመናለሁ ኢትዮጵያንም የሚያሻግረው ምድብሎች አለው ብልጽግናንም የሚያመጣው የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታው ምድመር ብቻ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ከመደመር ውስጥ ያለው መንገድ የሚያበላላል ሊሆን ይችላል እንጂ ሁላችን ተሸናፊ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል እንጂ የሚያሻግር ሊሆን አይችልም መደመር ማለት እኔም ያለኝ ሰጥቼ የሚጎለኝን ካንቸው ስጅ በጋራ ምንኖርበት ማለት ነው እኔ ያጣሁት ባንቺ ምክንያት ነው እና አንቺ ምን ኖር የለብሽም የሚል ሐሳብ መደመር አይደገፍም በዚህ ሐሳብ የኛንም ኢብዞቹን ችግር ይፈታል የሚል እምነት አለኝ ወደ ሌላ ጥያቄ ሄድ እዚህ ላይ ምን አልባት ወደፊት ድላግንተን ከመጻፉም በኋላ ምን አልባት ሰፊው ይት እናደርጋለን በየት አስፋ አደርጋለሁ ሶስ ለፍቅር ስለ ይቅርታይ እናገራሉ በተግባርም ማሳይቷል ያለ ግድም ሆነታይ ተፈቱ ስረኞች ግዙት ላይ የነበሩት ወደ አገር መግባታቸው እንደ አንድ ምሳሌ ሊቀርብ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት አለ ይሄ እንዴት ይጣጣማል ይሄ የርሶ በጎ ፈቃድ ብቻ ሆኖ ህጋዊነት ውስጥ ጋር አንዴት ይገናኛል ማንዳንድ ሰዎች በይቅርታ የመጡት ፖለቲከኞች የግድብ በር ስላል ተቀመጠላቸው ነው አገሪቷን ሰላም ያሳጥሯት ይላሉ እርሶ መለስ ብለው ሲያውት እንዴ ያለ ስሜት አለውት ትክክለኛ ነበር ነው ይላሉ አለለ እኔ እንደዛ አይደለም ህግ በሁለት መንገድ ነው ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው በተገቢው መንገድ ሲተገበር ስንስራትን ሰላምን አብሮ መኖርን ይፈጥራል ተገይ ባለው መንገድ ሲተገበር ደካሞችን ይጎዳል ጭቆናን ይፈጥራል ህግ ለሰዎች የመብት ሪኮግኒሽን ይሰጣል እንጂ መብት ተሰጥ ህግ አለ ማለት ሪኮግናይዝድ የሆኑ ራይትስ አሉ ማለት ነው እንጂ ተከበሩ ማለት አይደለም በአለም ላይ ተጻፉ መፍቶች በሙሉ ሪኮግናይዝ ከመደረክ አልፈው ወደ ተግባር የገቡባቸው ሀገራት በጣም ወስን ናቸው አሜሪካውም ጨምሮ በተጻፈው ልክ የሰዎች መብት አይከበሩም ለምሳሌ የሴት መብትን በሚመለከት አሜሪካ ነገር 50 አመት ተነግሯል ለምን ሴቶች ታዳ ፕሬዝዳንት አይሆኑ ለምን ሴቶች ታዳ ትልቅ ፓወር ላይ ቁጭ አይሉ እንደዛ ስለተባለ የሚፈጸም ነገር አይደለም ይሄ ጉዳይ ማለት በራሱ ግን እንደተለቀ ደል ይወሰዳል ሪኮግናይዝ ማድረግ በራሱ ለኤክሰርሳይዝ በር የሚከፈት ስለሆነ እንደተለቀ ነገር ይወሰዳል አሁን ጥያቄው ህጉን ራሱን ህጋይ በሆነ መንገድ ተጠቅመንበታል ወይ አልተቀመንበትም ነው ህግ ብሎ ማሰር ይቻላል ህግ ብሎ መግደር ይቻላል ህግ ብሎ መውዳት ይቻላል ህግ ብሎ አሸባሪ ማለት ይቻላል ህጉን በተገቢው ትርጉም ምን ማንጠቀምበት ከሆነ ቀደም ባለው ጊዜያት የይገጠሙን በርካታ ችግሮች በጉምጋም ያየናቸው በወይት ያየናቸው ያጋጥማሉ ማለት ነው የህግም ሆነ የይቅርታ አላማ የህዝቡ እንደነትና ጥቅም አስቀበር አሁን ህግ ስንል ይቅርታ ስንል ፍቅር ስንል አንዱን ጠቅመን ሌላው ለመውዳት አይደለም አልቲሜትሊ የህዝቡን የማህበረሰቡን ሰላም ለማምጣት ነው ሌላው የፍቅር መጨረሻው ግቡ ህግ ነው ህግ ማለት ዝቅተኛውን ሞራል መከላከል ማለት ነው ፍቅር ከፍተኛው ሞራል ነው ለምሳሌ ዛይት ይህ ፕሮግራም እና ስራ እንዳለብሽ ይያውቅሽ በጥዋት ተነስተሽ ቁርስ አዘጋጅተሽ ከቤት ሰዎች ጋር የበላሹ በሕግ አይደለም በፍቅር ነው ያ ፍቅር ካለ ጸብ የለም ላይ ከፍታው ሞራል ካለ በዝቅታ ሞራል መዳኘት አያስፈልግምና የፍቅር መጨረሻ ግቡ ህግ መሆኑን መገዘብ አስፈልጊ ነው ሁለተኛ የይቅርታ መጨረሻ ግቡ ደግሞ ፍትህ ነው ፍትህ ፍርድ ቤት ሄደን ስለተፈረደ የሚገኝ ነገር አይደለም አይደለም ፍትህ እንኳን ቢመጣ ርተ አይኖርም ስለዚህ ሰው በይቅርታ በውስጡ ያለውን በሽታ ሲያጥብ ሲያጸዳ ለፍትህ ቀረበ ማለት ነው ህግና ስርዓትን በጠባቡ ማሰብ ሀገርና ዙ ደግሞ ወደ በቀል እንዲጋ ማደግ አድርገኛ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች በነበሩበት ቦታ የነበራቸውን ቆይታ እኛ ይቅርብናቸው ገብተው ነገር ቢቀየር ኖሮ መጥፎ አይደለም። መጥፎ ብያለስ ለምሳሌ ኤርትራይ ነበሩ የተቃዋሚ ኃይሎችን ብንወስድ እነሱ እዛ ምንም ማልሆኑም ብዙ የገጠማቾች ችግር የለም። ግን ሰውዚ የነሱ ደጋፊ ለነሱ ኢሜል ጻፍ ከዛ ነሱ ጋር በስልካ ወራ እየተባለ ይሰቃያል ስለዚህ የነበረው በሽዎች በመቶ ሽዎች እኮ ያወጣ ነው ሰው አብዛኛው ሰው ኤርትራ ካለ ሰው ጋር ደብዳቤ ጽፋል ኢሜል ጽፋል ተናግራል ይስዋባል ነህ በሚል ነው እነሱን سنናስገባ የነሱን ችግር ብቻ ሳይሆን እየፈታና ያለ ነው በነሱ ስም እዚህ ይሰቃየውንም ኃይል ነው አሁን ማን ነው ከእንትና ጋር ተደዋውላል ኢሜል ጻጻፋል ተብሎ የሚታሰረው ለዚህ ሰዎቹ መጋታቸው የነሱ ችግር ብቻ ሳይሆን እዚህ የኛ ችግር ተፈቷል የብዙ እናቶችን ባ ታብሷል ብሎ ማየት ጥሩ ነው ህግና ስርዓትን ለናሻሽል በጣም በርካታ ሪፎርሞች ጀምረናል ይሄ መስረት ይያዘ ይሄዳል ግን ፍትህ እኩልነትና ኡነትን 
የሚያረጋግጥ ሂደት መሆን አለ ፍትህ ሲባል በእኩልነትና በእውነት መካከል የሚያዛባ ከሆነ ሄዶ ሄዶ የጊዜ ጉዳይ ነው ችግር መፍጠሩ አይቀርም ስለዚህ ይቅርታ አልባ ፍትህ ፍቅር የራቀው ህግና ስርዓት ያንባ ገነን መሰራ ከመሆን ባሻገር የህزب ኑሮ ፍትህ የሚያራምን ነገር አይሆንም እና ይቅርታና ፍቅር የማይግባቡ የሚለያዩ አድርጎ ማሰብ ሳይሆን የሚስማሙ አንዱ ለአንዱ በዚህ ሆነና የሚያሻግር አርጎ መረዳት ጥሩ ነው የገቡ ሰዎች ምናልባት ከኢትዮጵያ ረቀው ስለቆዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለመገንዘብ ወይም ነገር ሁሉ ቀለል ስላለ የሚፈልጉት ነገር በቀላሉ የሚያሳኩ መስሏቸው ወጣ ገባይ ማለት ነገር አለ በአብዛኛው ግን ጥሩ ነው በአብዛኛው ጥሩ ነው የገጠመንን ችግር ህዝቡ ማየት ያለበት 10 ምናምን የታጠቀ ኃይል ያልታጠቀ ነው በጣም ብዙ በውጭ የተበተነ ኃይል ከማስቀመጥ እነዚህ ኃይሎች ገብተው ህግና ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው በመርጫ አምነው የስልጣንም ሌላ ነገር የሚጋሩ ከሆነ መልካም ነው ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው በውጭ ቆይቶ የመጣው በአግርሱ የተሰቃየውም ግን በቀላሉ ያን ግሪቫንስ ያንን በቀል ከውስጥ ያውጣል ማለት አይደለም በቀሉ ያገረሽብፍ ስለያየ ጊዜ ችግር ሊፈጥር ይችላልና በዘላቂነት የሚያዋጣን መንገድ ይሄው ነው ትክክል ነው በዚህ በጽኑ አመን አለው ችግሩን እየቀረፈን እያረመን ከሄድን የሚያዋጣው መንገድ ይሄው ነው በዚህ ነው ፕሮግራሙ እየጫወታ ነውና ወደ በሻሻል ይድ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ቤተሰቡ ወላጆቹ ወንድምህቶቹ ያጫውቱን ባህልና አካባቢ ተጽኖር ሱን በመቅረጽ በኩል ሚናው ምን ነበር አባቶ በቅርቡ አርፈዋል አዝናለሁ እናቶ ዘሮ ዝዝታ ወልዴ አባቶ አቶ አህመድ አሊ 13 ልጆች አሉበት ቤተሰብ ሰፊ ነው ይደም ቃል ብያስባለሁ ንገሩ እስቲ እናቴ የመራብሻዋ ሰውናት እዚ መናገሻ ነው ተወልደ ያደገችው የናቴ የመሐላ ጥጓ ማረሚ ነው የመናገሻ ማርያም የመጨረሻ የመሐላ መጨረሻዋ ነው አባቴም ልጆቿም ማረሚ ካለች ድጋሚ ያን ጉዳይ ነው ሞተ ማለት ነው እና እናቴ ከድሚዋ ከሃያዎቹ ካለፈ በኋላ ነው ወደ ጅማ ሄደችው ወደ ጅማ ሄደችው ወንድሟን ፍለጋ ነው ወንድሟ ቀደም ብሎ ሄዶ ነበር ወንድሟን ፍለጋ ሄዳ ወንድሟ ደግሞ ከአባቴ ጋር በጋራ ይሰሩ ነበርና እዛ ተዋወቁ ከአባቴ ጋር ተጋቡ በሻሻ ምትባል ከጅማ አጋሩ 45 ኪሎ ሜትር ከዛ ደግሞ አንድ 16 17 ኪሎ ሜትር በሻሻ ምትባል ትንሽ የመንደር ምን አልባት ነው ባለውበት ጊዜ 2000 የሚሞላ ሰው ሚኖርባት ትንሽ የመንደር ናት ቤተሰቦች ያው እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ቤተሰብ ዳህ ቤተሰብ ነው ያለኝ መደብ ላይ ነው ያደኩት እናቴ በጣም በጣም ሲበዛ ብርቱ ሴት ናት በአንድ ጊዜ 2-3 ድስት የምትሉ አይነት ሴቶች ማለት ነው ጀግና ናት ሲበዛ አባቴ ከእናቴ ውጪ ሚስቶች አሏቸው 13 የሚባለው በጣም በጣም አንሶ ነው በአንድ 23 በታባጁ ጥሩ ነው ነገር ግን የኛ ሀገር ሰው የሞትቱን አይቆጥርም እናቴና አባቴ ዘጠኝ ልጅ ወልደዋል እኔ ዘጠኛ ልጃቸው ነኝ ለእናቴ አባቴ ከዛም በኋላ ወልደዋል ብዙ አስተዳደጊ እንግዲህ ያው በገጠር እንዳደገ ሰው ቲቪ አይቶ እንደማያክሰው መብራት አይቶ እንደማያክሰው የቧንቧ ፋጣጥቶ እንደማያክሰው ነው እርግጤ ከምንጭ ነው ማመን ቀዳው መብራት የሚባልኝ ሀገር አልነበረም እኔ ስድስተኛ ክፍል ጨርሽ ሰባተኛ እስከገባው በግዲ ድረስ አምፖል እኛ ሀገር አልነበረም እንደዛ አይነት ነው በፋኖስ በኩራዝ ነው ፋኖስ ማ ያፍታሙሽ ነው በኩራዝ ነው እንደሱ ነው ያደግ ነው ግን ያ حزب በጣም ብዙ መስተጋብር ያለው የሚዋደድ የተዋሐደ حزب ነው ለምሳሌ ክርስቲያኖች የሙስሊም ራህመዳን ግዚ አብሮ ይጾማሉ ከስላም ጋር ክርስቲያኖች በፍጹም ባሎቻቸው ላይ ክርስቲያን ምግብ የግድ ነው ይዘጋጃል ሚገርም ትብብር አለ በሐሻ ውስጥ የኔ ታላላቆች ሁሉም ያባቴ የሚያናቴም ግራጁዌት ያደረገ ሰው የለም እኔ ከወጣው በኋላ ተንሾቹ ካልሆነ በስተቀረ ከኔ በላይ ያሉት ኮሌጅ ገብቶት መረቀ ሰው አልነበረም ምክንያቱም በሐሻ ኤለመንታሪ ስኩል የተሰራው በኔ እድሜ ነው ዘመቻ ሲባል የደርግ ዘማቾች ይሰሩት እንጂ ኤለመንታሪ ስኩል አልነበረም የእድገት በህብረት የእድገት በህብረት ነው መጀመሪያ ጊዜ ኤለመንታሪ ስኩል ከአንድ እስከ ስድስት የተሰራ ታላቆች የተማሩት ራቅ ያለ ቦታ ሄደው ነው እኔ ግን ድርሽ የበታለሁ ለዛ ለኤለመንታሪ ስኩል እሱም የተሰራው አባቴ ማለት ላይ ነው ሃይ ስኩል ያሰራውት ነኝ ነኝ አሁን አስተራማት እንደዚህ በፊት ነው ሃይ ስኩል ነው መጀመሪያ ጊዜ እዛ ተመራጭ ሆኖ በነበረ ተመራጭኝ ነው የተሰራው እንጂ ሃይ ስኩል አልነበረም እና ብዙ ሰው የመማር እድል አልነበረው በኋላ ከስድስተኛ ጨርሼ ወደ ሰባተኛ ሳልፍ አጋሮ ሄድኩኝ ከአስፓልት ከመብራት ከስልክ ሰለጠንኩ ማለት ነው ከመኪና እንኳን አልፎ አልፎኛም ጋር ይመጣ አውራ ያውራ ጎዳና መኪና ምን አንባት ያልፋል በበሻሻ አው ያልፋል እናኛ ወደ እርገት ወደ ስልጣኔ ተቀላቀል ነው ማለት ነው ግን ብዙ አልቆየሁም ሰባተኛም ብቻ ተመረይ 15 አመት ገደማ ሲሆነኝ ያደረ ግን ተቀላቀልኩ ለርጎድቆ ያደረግ እዛ ከአይ መጥቶስ ለነበረ ተቀላቀልኩ ለተወሰነ ጊዜ አመት አከባቢ የሚሆን 
እዛው በካድሬነት አገሬ ሳይሆን ድራክ ብዬ በጅማ ዞን ውስጥ ወደ አተናጓ አካባቢ ሊሙ የሚባል አካባቢ ሰራ ነበር በጣም ልጅ ነኝ ማንጁስ የሚባሉ ህፃናት አይነት የሚሰሩ ስራ ነበር ተመሰራው በኋላ ኦዴድ ሁለት ብርጌድ ብቻ ነበርው ወደ ክፍለ ጦር አድጎ ወደ አዲስ ሰዎች አሰልጥኖ ከካድሬዎቹም ሰዎች ሰብስቦ አቅሙን ሲያሳድግ ወደ አርሚ ገባው ፈልቀው አይደለም ትድርና ይገቡት ያ ወታደርኝ ታጋይ ማትኮ ታደር ነው ከዛ መደባ ነው መደባው እንግዲህ ወይም ካድሬነት ወይም ወትድርና ያኒ ፕሮፌሽናል አልነበረም እና ታጋይ ነው የምንባለው ካድሬን ብንኖን ታጋይ ነን ወታደርን ብንኖን ታጋይ ነን ካድሬን ብንኖን ክላሽ አለን ወታደርን ብንኖን ክላሽ አለ ብዙ ልዩነት ያለው አይደለም ግን በጣም ደስ ይላል ነው ደሞ ይልኩት ምክንያቱም ራቅ ያለ ቦታ መሄድ ያስችለ ነበር እና ወትድርና ውስጥ ወለጋ ከባቢ ነበርኩ ብዙ ቦታ ሸዋም ብዙ ቦታ ነበርኩ በኋላ ወደ ሩዋንዳ ሰላም ለማስከበር ዘመቼ ነበር ከሩዋንዳ ከመጣው በኋላ እና እንግዲህ ወጣ ገባ ይያልኩም ቢሆን አዲስ አበባ የመኖር ድል ያገኘሁት ሩዋንዳ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን ስንመለስ ብዙዎቻችን የተሻለ 퍼ፎርማንስ የነበረን ሰዎች ስለ ሩዋንዳ ስቲት እንድሽንገሩኝ ከተገለምት ስለ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ይሄደው ከልቂቱ በኋላ መስለኛል እና አስከፊ ጊዜ መስለኛል ምናልባት ስጥሩ ለርሶም ምናልባት ከዚህ ከሰላም ጋር ግጭትን ከመፍታት ጋር አንድ ፍላጎት ያሳደረበት ይመስለኛል ያ ሁኔታ ትንሽ ቢነግሩም ደስ ይለኛል ሩዋንዳ በጣም አሳዛኝ ጊዜ ነበር ትንሽ ህዝብ ናቸው ነገር ግን ሁቶቹ ቱትሲዎቹን የገደሉበት የጭካኔ ልክ በዛ በርጅነት አምሮ በጣም መሸከም የሚከብድ ነበር እኔ እንኳን ከደረስኩ በኋላ ምንድነው ነው መጀመሪያ ወታደሮቹ ታጋዮቹ ዩጋንዳ ይያሉ ነቶትሲዎች የተመቱት ነቶትሲዎቹ አሸንፈው ወደ ሀገር ሲመጡ ለምሳሌ እኔ የዛ ቲም አባል ቢሆን ካሸነፈን በኋላ ከኪጋሊ ወደ በሻሻ ሲሄድ ወደ ሀገሬ ሲሄድ እናቴ አባቴ እህቴ ወንድሜ እናም ተገለዋል ማንንም ቤተሰብ የለም ባን ላይ ተቀብረዋል አንድም ማገኘው ሰው የለም በዚህ ጊዜ አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ችግሮች ነበሩ አሁንኛ የነበርንበት አከባቢ ላይ አንዱ መጥቶ ቤተሰቦች ሁሉ አልቀዋል እና ሰፈር ያሉትን ሰዎች ሰብስቦ ሰብሰባ አሉ ሰብስቦ በቦምባ ጋይታቸዋል ከዛም በኋላ ማለት እና የሩዋንዳ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነበር ለኔ ግን መሰረቱ በሻሻ ትንሽ ኃይለኝነት ይበዛበት እንደ ትንሽነቱ ሳይሆን ትንሽ ኃይለኝነት ይበዛበት መንደር ነበርና ሽፍታ ምናምን ምን ነው ሽፍታም በጣም ታዋቂ ታዋቂ ሽፍታዎች ለምሳሌ ሉሌሳ ሚባሉ አባቤሳ ሚባሉ በጣም ታዋቂ ሽፍታ በኋላ ደርግ በላንድ ሮቨር የጎተታቸው ሽፍታ ነበሩ በሃፓም የሚጀምራው ያኔ ሽፍታ ስለሚባል ነው ይቅርጣ ልክ ነው ሽፍታ ነው ሽፍታ ነው ማጮች በሌላ ሽፍታ ነው የሚባለው ግን ሽፍታ ማለት ይሄ የሰው ከብት የሚሰርቀው ሽፍታ ማለት ሰውን የሚያስልቅ ሰው ሳይሆን አልፎ አልፎ እንደውም ፍትህ ፍትህ የሚሰጡም እነሱ ነበር ሉሌሳ በጣም ታዋቂ በጀግንነት የሚታሰቡ ሰው ናቸው በሃፓም ጊዜ መጀመሪያው ግጭት ጅማ የተፈጠረው በጣም አክቲቭ ፖለቲካል እንት ነበር እና በሻሻ ላይ በደርግ ጊዜ ወጣት ሲታፈስ ብዙዎቹ ያምጹ የሰፋ ሰዎችን ሽጉጥ የሚቀሙ ቦምብ የሚቀሙ ወጣቶች ምንም ነገር የማያቁ ሰዎች ነበርበት እና ብዙ ጊዜ አመጽ አለበት በኋላ ይሄ ደግ ሲመጣም ኦነግ ካምፕ ይሰራበት ብዙ ግጭት የነበረበት እና ብዙ ጊዜ ልቂቶች ያሉበት አካባቢ ተነበረ ያም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለሰላ ሰላም እንዳስብ ሩዋንዳም ተጨምሮ በጥቅሉ በኃይል በጉልበት አንድን ሰው አንድን ማህበረሰብ አስገድዶ ጎርቶ ፍላጎት ማሳካት ዘላቂነት ያለው አሸናፊነት አመጣም የሚል ጽኑ መታለይ ለዚህ ማስረጃው ደግሞ ከሩዋንዳው በላይ የናዚን ጭፍጨፋ ብናይ በጣም በተደራጀ መንገድ ፋብሪካ በሚመስል መንገድ ሰው ለመግደል ሰው ገብቶ ሰው ሆኖ ገብቶ ሲወጣ ተጣጥሶ የሚወጣበት እንስራት ፈጥሮ በውቀት ማለት ነው ዝም ብሎ በኃይል ብቻ አይደለም ያን የሚያክል ሚሊየን ህዝብ ጨርሶ ግን ጁን ሊያጠፋልቻል በዘላቂነት ሰው መግደል ጥፋት አይመጣም ሰላም ነው ዘላቂ ድል የሚያመጣው የሚል ጽኑም ነታ ላይ ሩዋንዳም አስተማይ ነበር ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ትራ ጦርነት ከሰላም አስከባሪነቱ ከተመለሱ በኋላ ነው እንግዲህ ሚዛምቱት ይዘምታሉ በባድሜ ግንባር ላይ ነበሩ አዎ እኔ ባድሜ ሽሬ እንኳን በጣም አልፎ አልፎ ምን ሄድበት ነው ከሽሬ በተወሰነ ኪሎ ሜትር በትክክል አላስተውሰም 30 40 ሊም ይችላል አዳ ሀገር አይሚባል ቦታ ሄድ ኳርተር ይነበረው እዛ ነው እነሳ ሞራ ናቸው ይግንባሩ አዛጅ እነሱ ጋር ነበር ኩኔ ከዛ በኋላ ራቅ ብለን አድበኩራይ አደምሃራ ላላዲዳ ወደ üst ገብተት ሽሬ በጣም ብርቅ ነው በኦራንዴ የሚገኝ ከተማ ማለት ነው እና ትንሽ ወደ ዛ ራቅ ያለ ቦታ ነበርኩ 
ጥሩ ጊዜ ነበርኝ እዛ አንድ ጊዜ ሲናገሩ በአጋጣሚ ነው የተረፍኩት ይላሉ መጥፎም ተዝታ ቢሆን ባነሳው ብዬ ነው መልክት ይዘው ወደ አዛዡ ሲሄዱ ይመስለኛል ሲመለሱ አብሮት የነበሩትን ጓደኞቹ ነው ያጡበት አጋጣሚ አንዴ ሲያነሱ ሰምቻለሁና ብዬ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጥማል ግን ይሄኛው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ላላዲዳሚ ይባል ቦታ አንድ ከፍታ ቦታ ላይ ትንሽ የቸርች አለች እና እዛ ቸርች ፍለፊት ጥላስ ጥላ በጣም ችግስ ለሆነ ተቀምጠን ስራ እየሰራን ባጋጣሚ ሳሞራይ ፈልጋል ተብዬ ነው ወደሱ አንድ አንድ ነገር መረጃ ለማቀበል ሲሄድ ከሱ ጋር በሬዲዮ ያወራው ባለሁበት ሰዓት ነው ያ ነገር ያጋጠመው ያጋጠመው እንዴት ነው ልክ እንደዚህ አይነት ቸርች ሆኖ እዚህ ጋር ተቀምጠን ልክ ስጥራ ተነስች እዚህ ቸካሽ ድርስ መድፉ ያርፋል ነገር ግን መድፍ ከዛ በፊት ሁሌ ስለሚያርፍ ምንም ዞር ብዬ ማላየው ያራገፍኩት አይደልኩት እንጂ ዛው አከባቢ ያለው አደጋው አጋጥሟል ከዛ ሱጋ ያወራን ይያለን ሰዎች ማጥ ልጆቹ ተጎርተዋል ተባለ ስምለስ አብዛኞቹ ጓደኞች የሉ በጣም አሳዛኝ በጣም አስከፊ ጊዜ ነበረ ለሰላም አልችልም ቲሙ በሙሉ ፈርሷል ወጣን ከዛ ቦታ እኛ ከዚህ ከመከላካ ሄድ ኳርተር ለቴክኒካል ድጋፍ ይሄን ሰዎች እንጂ ዛ ያለው አሃድ አካል አይደለም እና ቲሙ ስለተበተነ ወደ ኋላ ተመለሰነ ወደ አዳጋራ አካባቢ ከብዙ ቆይታ በኋላ ኤርትራ ኢስላም ስምነት ቢአልጀስ ተፈርሞ ባድ መለቀን ወደ አዳምሃራ ከተመለሰን በኋላ ባንድ ወቅት ለበላይ አጻጆቼ ሳላሳውቅ የተወሰኑ ሚሊሻዎች ይጂ ገብቼ የነዚህን ጓደኞችን አስክሬን ከላዲዳ አውጥቼ አዳጋራ የሚባል ቦታ በደም በሃውልት በስርዓት እና ያስቀበርኩትና አሁን ማዳጋራ ይብኬድ አሉ እነዚህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይሄዱ ዩኒት ስለነበሩ በጥላት ከተናው ውስጥ ወይም ያኔ በነበረ ሁኔታ ዲዳ ከባቢ መቆየቱ ትክክለ አይደለም በሚል አውጥተን አዳጋራ እንዲመጡ ተደርጓል እና ነሱል ግዜም ሞቶ ያሻገሩኝ አይነት ስሜት ይሰማኛል በጣም በጣም ጎበዝ ጎበዞች ነበሩበት ተስፋ ያላችሁ ልጅ ነበሩበት አሁን አጋጥሟል እንደዚህ አይነት ነገር ሞት ያልፎታል ልባል አው ብዙ ጊዜ ነው መስከረ አደባባይ መቀርብ ነው ብዙ ጊዜ ሞት እንደዚህ ዝም ብሎ ይያየው ተላየውም ይያለ ይሄዳል እና ለዚህ ነው ዝም ሞትን ማልፈራውን ብዙ ጊዜ እንድገደል የሚፈልግባቸው ግዢዎች በጣም በርካታ ናቸው ባለፉት 78 አመታትም ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል ለምሳሌ ባለቤቴ ከመሄዷ በፊት ኢንሳልቅ እንደወጣው በየ ግዢው ማታ ማታ በግቢያችን ዲንጋይ ወረወርብናል እና ዲንጋይ ወረወራል ስንወጣ ያው ለመምታት ማለት ነው ሌላም ብዙ ሙከራዎች ተደርገውብን ያቃሉ ግን ሞት አልፈልገኝም እስካሁን እንግዲህ አንድ ቀን ሲመጣ እኔም እንዲፈልጎት ብዬ አይደለም እንደነሳውት ያ ሞት ሸሸኛል ለቴክኖሎጂ ተለየ ፍላጎት ያለው ይመስለኛል ከምን የመነጨ ነው እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ያው እንግዲህ ቴክኖሎጂ አጋጣሚ ሆኖ አርሚ ውስጥ መጀመሪያ ሬዲዮ ኦፕሬተር ሆኚ ከራሻ የሬዲዮ ጋጀትስ ጋር ለማገናኘት ድላግንቺ ነበር ሬዲዮን ለማፍሰስ ጀነሬተር መጠቀም ነበርብኝ ጀነሬተር ሲበላሽብኝ አንድ አንድ ቃመ ቀያይር ነበርብኝ ደሞ ወደ አመት ሳይክል ነበርችኝ እና አመት ሳይክልም ራስህ እየጠገንኩ ተጠቀም ነበር ለዚህ አዳዲስ ነገር ለማወቅ ያለ ፍላጎት ቀስ ይያለ ሲያድግ አርሚ ውስጥ ብዙ ኮምፒውተር ጋር የሚያዙ ጉዳዮች ሰራ ነበር የተማርኩትም ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው ፊቸር ስቲክ የሆነ ነገር በጣም ወዳለው አሁንም ትኩረቴ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው ወደዛ አድርገን ከሄድን ለመሻገር ይመቻል በእያስባለው ብዙ ጊዜ ሌት ካመር አድቫንቴጅን በትክክል ኤክስፕሎይት ማድረግ ካልቻን ሁሌም ተከታይ ነው ሆነው ለምሳሌ አሁን ከበሬ ቀጣ ወደ ትራክተር ማድረግ እድገት ነው ግን ተከታይ ነው የሚያደርገው አገራት ወደ UAV ያርገዋል ወደ UAV ያርገው ይያሉኛ ትራክተር ማለት ልክ በሬና ትራክተር ማለት ከነበረው ዲፈረንስ ይብስ እንጂ አንስም ከበሬ ትራክተርም ያመጣን ሰምሃው UAV ን መጠቀምበት ድልካ አልፈጠር ነው በስተቀር ሁሉ ግዜ ተከታይ ነው ነው እና ተከታይ መሆን የለብንም የሚል ሐሳብ ስላለኝ ይመስለኛል የሚቀለኝ የሚገባኝ ኤሪያ እሱ ነው ማጨ UAV ን ያስረዱልኝ ስቲክ ወጥቀምስ UAV ማለት UAV ማለት ድሮን ሲሚባሉት አንማንድ ኤር ቪሄክል ማለት ነው ሰዋልባ በራሪ አውሮፕላኖች ናቸው በነሱ ተባይ ማጥፋ ይዘራል በነሱ እርሻናም በሰፊው ኢቭን ችግኝ በቀን እስከ 1 ሚሊዮን ችግኝ መትከል የሚችሉ ሰዋልባ አውሮፕላኖች ተፈጥረዋል ችግኝ አሁን ስንት ከሄ ነበርውን በሰዋልባ አውሮፕላን መትከል የሚቻለበት ተፈጥሯልና ወደዛ ማደክ አልተቻለ ከበሬ ወደ ትራክተር መሄድ ብቻውን እድገት አይደለም ሰዎች ጋር እኩል መራመድ የሚያስችለው ቴክኖሎጂ ነው ብዬ ስለማምን ጨምሪ መስለኝ የየቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው 
ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እና መሰግናለን ሸገር 102.1 ኢናንተ ሬዲዮ እርሱ ካለው ታይ 7 አመታት ወዲ በተለየ መልኩ ሰፊ ሀገራዊ ገጂ ትርክ ፈጥሯል ይሄ የደበዘዘውን ኢትዮጵያዊነት ምስል የማድመቅ በታሪካችን ላይ ያለውን አልመግባብ አተራምደን ኢትዮጵያ ወደሚለው ለመምጣት ምን ያሰቡት ነገር አለ ምክንያቱም አንድነት አንድ አይነትነት ብቻ የሚለው አሉ በህርተኝነትን ከኢትዮጵያዊነት ተነጥዶ የሚሉት ታሳቦች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተግባብተው እርሱ ወደሚያስቡት ይሄ ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ሁሉን አቀፍ ጅንጉርጉር ኢትዮጵያዊነት ወደሚለው ለመሄድ መላው ምንድነው ይሄስ በቀላሉ ምቻል ይመስሉታል ወይ አሁን ይሄ እንደ አንድ መሻገሪያ ዘመን አድርገን ብንወስደው ብዬ ነው የታሪክና የተረኮች አረዳድ የሚያመጣውን ችግር ትንሽ ዘርዘር አርጎ ማንሳት ጥሩ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በጣም ብዙ የሚያኮራ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ያንን ሸጣ ለትውልድ የሚተርፍ ወረት ማስቀረጥ ይችላልች ከታሪክ አንጻር ስናይ አሁን ላለች ኢትዮጵያ እንደመነሻ ወረት ሊሆን የሚችል በጣም ብዙ ሚነገር ነገር አለ ቀኝ ዛ አልተገዛንም ዲፕሎማቲካሊ ኢንፍሉዌንሻልን 100 ሚሊዮን ህዝብ አለና ካያችሁ ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር የለም በስልምና በክርስትና ታሪክ አለ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል ነገር ግን ታሪክ በራሱ ችግር አይደለም ታሪክ ችግር የሚያደርገው ተረኩ ነው ታሪክን ሰው ማየት ያለበት የማይቀየር የትላንትና ፎቶ ብቻ አድርጎ ነው ትላንት ኢዛይ 15 እና 20 አመት ጸጉርሽ እንዳሁን ሳይሸበት የተነሳሽውን ፎቶ አሁን መቀየር አስቺም በቃ ሱ ፎቶ ነው አዚት ኢዝም ተስቹ ነገር ነው ከሱ üst ነው ሌሰንም ይወሰደው እንጂ ታሪክን መቀየር ማሻሻል ወይም ማስፋት ማጥበብ አይቻለም ከታሪክ ይልቅ ተረክ ነው የሰዎችን እይታ የሚወስ ነው ሀገር በተረክ ላይ ትኖርልች በብዙ ጉዳይ አንድን ሰው ጀግና ብለን እናነሳው ሰው ገሎ ሲያበቃ በተረክ ነው ግድያ ግድያ ነው ግን በተረኩ ምክንያት አንዱ ጀግና ይሆናል አንዱ ደግሞ ጥፋተኛ ወንጀለኛ ይሆናል እና ተረኮቻችንን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ይዛይ ጥንካሬና ድክመት ለነገ መሰረት የሚሆኑበትን የነገ ተስፋና ስጋት ሚቀንሱበትና ተስፋ የሚያላሉበትን መንገድ ማየት ነው የሚጠቅመው ከኛ አንጻር ይሄ በሄድ ጉዳይ የሚነሳው ኢትዮጵያ ብዙ የብሄር ስብጥር ያለባቸው የምትባል ሀገር አይደለች ያው አሁን ኮ 80 ምናምን ብሄር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ የውጭ ሀገር ሰው የለብንም አሜሪካ ኩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ህዝቦች አሉ አሜሪካ ሳይሆን እዚ ዱባይ እነሱ 1 ሚሊዮን ናቸው ለዛ ሀገሬው ሰው 11 ሚሊዮን የውጭ ሀገር ሰዎች አሉ ከ100 ምናምን ሀገር በላይ ሰዎች አሉበት ዱባይ ውስጥ እና ዳይቨርሲፋይ መሆን በራሱ የችግር ምንጭ ነው ብሎ ለኛ ዩኒክ ለተሰጠ ነገር አርጎ ማሰብ ተከክሏል አይደለም አንድ መሆንም አስፈልጋ ያደል ከልዩነት ውስጥ ቀድም ያነሳውትን የመጉደል የእጦት ችግር መሙያ አፖርቹኒቲ ተርጎ መወሰድ አለበት እንጂ ችግር መደረግ የለበት እንደውም አንድ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ፎርማጆ ምን አሉኝ እንደው እንደናንተ ሀገር 15% ክርስቲያኖች እኛ ሀገር ቢኖሩ አሉኝ ምን ነው ላቸዋል እንዶ አንድ ሁሉ ነገር አንድ ሲሆን ትንሽ እንት ነው ወጣ ለየት ያለ ነገር ለመማርም ያግዛል የሚል ነገር አንስተው በተለየ መንገድ እንገልጸው ሊነበርና የኛ ነገር የሚፈታ ነው የኛ ነገር የማይፈጠር ይገል አስቦ አንድ ነውን سنል አንድ አይነት ነን ማለት አይደለም ዲፈረንስስ አሉ በቋንቋ በነግግር በጾታ በእምነት በባህል እነሱን ይዘን አንድ መሆን እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው የሚሳካ ነው ካልተሳካም ኤግዚስት ማለት አይቻለም አሁን ሰው የሚያስበው ወይ አንድ መሆን ወይ መለያየት አልጎ ነው የሚያስበው የኢትዮጵያ እንደሱ አይደለም ወይ አንድ መሆን ወይ መጠፋፋት ነው እንጂ ማን ነው ለማን ትቶ የሚኖረው ያንን ነገር መገንዘብ ጥሩ ነው ለምሳሌ ኤርትራን እንኳን ብንወስድ 30 አመት ነው የተዋጋ ነው ኤርትራ ጋር 30 አመት ጉዞ ውስጥ ምን ያክል ሀብት ምን ያክል ዕውቀት ምን ያክል ንብረት እንደወደመ አሰብ ጥሩ ነው ከ30 አመት በኋላስ መላው ኢትዮጵያ በአንድ ድምጽ ተቀብሎ ትክክል ብሎ ያለው ነገር ነው ወይ ይየዋለ ይያደረ ከግራም ከቀኝም እኮ ኢሹ ይሆነ የሚነሳበት ነገር ነው ያለውና መላያየት ቀላል ነገር አይደለም አንድ መሆን ነው የሚገባው የሚቻለው የሚያዋጣው አንድ ለመሆን ግን ኦሮሞሮምኛው የተናገረ አማራማርኛው የተናገረ ትግሬ ትግሬኛው የተናገረ አንድ መሆን ይችላል በጣም በርካታ የጋራ የሆኑ ሀብቶች የጋራ የሆኑ ሐሳቦች ስላሉ አንድ ለመሆን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ እምነት መያዝ የለብን ዲግኒታችን እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያም በዛ አንጻር መፍጠር ይቻላል መሆን ያለበት እሱ ነው ኢትዮጵያ ከ10 15 አመት በኋላ በእኔ እምነት የ80 ሳይሆን የ150 የ200 ብሔር 
ወይም ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች ሚኖሩበት ሀገር ተሆናለች እንዳሆነ ተሰደድ ሳይሆን ሰዎች ይመጡበት ተሆናለች ናይጄሪያዎች ይመጣሉ ደባፍሪካዎች ይመጣሉ አሜሪካዎች ይመጣሉ አውሮፓዎች ይመጣሉ እነሱ ለመቀበል መዘጋጀት አለብን እዚህ ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን ከዛ ዕውቀት ሀብት ይዞ ይመጣ ወይም ደግሞ የሚያገለግልም ቢሆን ለክኛውን ሰው ሀገር እንደምናገለግለው ሊመጣ ይችላል የራሱን ቋንቋና ባህል እኛ ሀገር ወንተስ ለመታገለግል ታጣው አለ ሳንል ማነሱን ተቀብለና አክብረን በጋራ የምንሰራ ህዝቦች መሆን አለብን የሚቻል ነገር ነው በጣም ብዙ ህዝብ ይሄን ሰብ ይደግፈዋል በጣም ብዙ ህዝብ ተከባብሮ በጋራ መኖር ይፈልጋል በመከባበራችን አንድ በመሆናችን የምናጣው አንዳች ነገር የለም ንተጋገዝ እንደሆነ እንጂና ይቻላል ልጅ በጽኑ ነው ማመነው ተረካችንን ማስተካከል ነው ጥላቻውን የቀጠኛ የሁሉና ፍላጎት ላይ ያለውን ትኩረት አንስቶ ቀድም እንዳነሳውት የስጋውንም የስምና ክብሩን ንጻነቱን ማስተሳሰሩ መሄድ ከተቻለ የሚቻል ነገር ነው ልጅ በጽኑ አምናለሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ የጨዋታ ፕሮግራም የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁት ነበር ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን መሰናብቻችን ሙዚቃ ቢሆንም የሁለተኛው ክፍልም በጨዋታ በኩል ይሄን ይዟል ኢትዮጵያ ምን ሆነ አትረሱ ስለኢትዮጵያ ሳስቡ ምን ይሰማውታል እም ኢትዮጵያን በጣም ከሚወዱ ዜጎቿ አንዱ ነኝ በጣም ነው ሀገሬን የምወደው የሚጨረሻው ህልሜ እንግዲህ ቺ ታላቅ ብዬ ማምናት ታላቅ ብዬ ማወዳት ከማንም ማላስተካክላት ከማንም ልቃና በልጣ የምትታየው የኔ ሀገር በማስባት ልክ ሆና ማየት ነው ምኞቴ ተመለሰን ተገናኝተናል የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ የዛሬ እንግዳችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአገሪቱ በተፈጠረው ከፍተኛ የተቃወሙ እንቅስቃሴ የለውጥ አካል መሆን ሻለው ብለው ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ነው አብይ በገዢ ፓርቲ ተመርጠው ስልጣን ያዙበት ሁኔታም ከዚህ ቀደም በይሃ ዲግሪት ያልተለመደ በከተማው ወሬ እንደሰማ ነው የማን ያሸንፋል ውጥረት የነበረበትና ብዙ የቡድን መጓተቶች ይታዩበት ነበር አብይ በህزب ዘንድ ብዙም የማይታወቁና በፓርቲያቸው ውስጥ ብዙ ያልተነገረላቸው ስለነበሩ ለዚህ ከፍተኛ ስልጣን ለመታጨት የሚያስችል ቦታም አልነበራቸውም ሊባል ይችላል በዚህ ምክንያትም ስለሳቸው ማንነት ለማወቅ የነበረው ጉጉት እጅ ከፍተኛ የነበር ቢሆንም በግልጽነት ስለራሳቸው ለመናገር ችግር የሌለባቸው አንድ በተርቱ ይሆኑ ታቢ በህزب ለመታወቅ ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸው አቢ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ አገሪቱ ያለፈችበት ለውጥ ሂደት ከፍተኛ ነው በክፉ ጎኑ ሲታይ የፖለቲካ ለውጥ ያረጋገዘ ተቃውሞ በተፈጠረ ቁጥር ኢትዮጵያ ተበታተናለች የሚለው ስጋት የዘንድሮም የፖለቲከኞች አፍማማሻ ነበር ዛሬም አዳዲስ ተቃርኖችና ጥያቄዎች በየለቱ በሚበቅሉባት ኢትዮጵያ በግጭት የብዙ ህዝቦች መፈናቀል አስተናግዳለች አሁንም ቢሆን ብዙዎች አገር አልተረጋጋም ብለው ይሰጋሉ በዚህ ረገድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አጭር የስልጣን ዘመን በብዙ መንገድ ተፈትኗል ይሄ ጀመሩትን የለውጥ ሂደት ያሰናክለዋል ብለው የሚሰጉ ብዙ ናቸው ያም ሆነ አብይ መደመር የሚል አዲስ ሐሳብ ይዘው መጣዋል ይህም የኢትዮጵያን ችግሮች በሁሉ አቀፍ መንገድ ለመፍታት ያስችላል የሚል ሙሉ ምነት አላቸው በሻሻ የተወለዱት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ ወደ ፖለቲካ ይገቡት አብይ አህመድ በውትድርና የሌተራ ኮሎኔልነት ማረጋግንቷል በውትድርና አገልግሎቱም በሩዋንዳ የሰላም አስከባሪ ጦራ ባልነበሩ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን ተሳትፏል በፖለቲካ ተሳትፏቸው ከኦሮሚያ ተመርጠው የተወካዮች ምክር ቤት አባል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መከተል ፕሬዝዳንትም ነበሩ ከዚህ በተጨማሪም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆኖ አገልግሏል በትምርት በኩል ኤምኤ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ እና ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስታዲስ 
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ አግኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እጅክ ተጣበበ የሥራ ጊዜያቸው ሰፋ ያለ ጊዜ ስለሰጡን በሸገር አድማጮች ስም ከልብና መሰግናለን ይህንን ቃለ መጠይቅ ላመቻችሁልን የቢሮአቸው ባልደረቦችም እንደዚሁ መስጋናችን ይدرسአቸው የተከበራቸው አድማጮቻችን የቅዳሜ ጨዋታ ስልጣን ላይ ያለ ከፍተኛ የሀገር መሪ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማው ለጉርግስ ሌላ አላስተናገደም ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ አብይ አህመድ የመጀመሪያው ናቸው የተዋያየ ነው በአብዛኛው በመሪነት ተግባራቸው ላይ ቢሆንም ፕሮግራሙ ጨዋታ ነውና የግል ታሪካቸውንም በመጠኑ አጫውተውናል ምን ነው ይህን ሳይናገሩ እንዳትሉ እኔው ሳልጠይቅ በመቅረት የመሆኑን ኮድ ይወቁት እንደውል ግዜውም ከኛ ጋር ስለሆነችው እና መሰግናለን ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ ኩርታ ክላ ሚኒስትር በበህር ላይ የተመሰረተው የሀገራችን የፖለቲካ ወጋቀር በመርጫ ስልጣን ያንዘው ፓርቲ የሚያቀርበው ጠቅላይ ሚኒስትር መነሻው ከራሱ በህር ወይንም ትውልድ ቦታ በመሆኑ ምንም እንኳን ሐላፊነቱ የሁሉም የኢትዮጵያ حزب ቢሆንም በአንድ በኩል ስልጣኑን ያገኘበት በህር ማለያ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያን በሙሉ የመምራቱ ሐላፊነት ሲጓተቱ ይታያል በህሩ ምን ሰራhallin ይላል ሌላው ደግሞ እምነት ልጥልበት አልችልም የሚለው ውጥረት እንዴት ሊፈታ የሚችል ይመስልዎታል በርሶ በኩል ደግሞ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ጉድኖች ሁሉም የኔ ብለው መቀበላቸው የሚፈጠረው ችግር ያለ ይመስለኛል የነነስ እንዴት ያውታል አይማኖትን ዘላ በጨመር እንችላለ ጥሩ የውጥረቱ ምንጭ ሁለት ነው አንደኛ የመንግስት ውክልና ስርዓታችን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ውክልና ስርዓት ፓርላመንታዊ ስርዓት ነው ብዙ አገራት እንደሚያደርጉት ስለዚህ እኔ በበሄሬ በመናምን ሳይሆን በፓርቲ ነው በየብሄሩ ክልልና ሳይሆን ፓርቲ ነው ተመራጭ የሚሆነው ነው ለምሳሌ የኛ እንደዛ አይደለም እንጂ እስራኤልን ብንወስድ 50 ሰው ለመርጫ አቅርበው ፓርቲ ብቻ ስለሚመረጥ 48 ቢያልፉ ሁለቱም ይወልቁት ባገኙት ለስ በሆነ ቁጥር ነው በነሱ ኮንስቲቲዩንሲ ማሽነፋቸው አይደለም ካጠቃላይ ቁጥራቸው ያነሰቆኔ ይወድቃሉ በዛ ነው 48ቱ ሚያልፉት እንጂ ባንተ ወረዳ እየተባለ አይደለም ሰው ሚያልፈው ሚወጣው ፓርቲ ስለሚመረጥ ይሄ ብዙ ሀገር ያለ ነው ይሄ ችግር ካለበት በሄደት ማየት ይቻላል ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ቢሆን አንድ ፕሬዝዳንት ወይም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ሚኖረው ያ ሰውዬ ከበንሻንጉል ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ ከጋምቤል ላይ ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ ከትግራይ ሊሆን ይችላል ካማራ ሊሆን ይችላል ከኦሮሚያ ሊሆን ይችላል ያ ችግር አይደለም ሰውዬው ግን መጀመሪያ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰውዬው ማመን አለበት ተከታዮቹ አይደሉም ሰውዬው ማመን አለበት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑን ካመነ ኢትዮጵያ የምትታደልበት ህገ መንግስት መኖሩ ማመን አለበት ህግ መኖሩ ማመን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ እምነት ባህል ቢሄር እንዳለ ማወቅ መቻል አለበት እነዚህን አስተሳስሮ ማሳደግ መቻል አለበት ኢትዮጵያን ለማሳደግ ብቃትና መሻት የሌለው መሪ ኦሮሚያ ማሳደግ አይችልም ቢኮዝ የማሳደጉ የብልጽግና ተውት ካለው እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም የሚበቃ ሐሳብ ሊያመጣ ይችላል አንድ መሪ ማለት ብዙዎች እንደሚያስቡት በሬን አስተሳስሮ የሚያርስ ማለት አይደለም በሬው እንዴት ተሳስሮ እንደሚያርስ ወይፈኑና ያረጀው በሬ እንዴት ይተሳሰሩ ከአንደኛ ጉልበት ከአንደኛ ወይዝ ደምጥቶ በጋራ እንደሚሰሩ ሐሳብ የሚያፈልቅ ማለት ነው ያ ሐሳብ በራሱ ክልል የሚታጠር መሆን የለበት በራሱ ሀገር የሚታጠር መሆን የለበት እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በስፋት ይነሳል የኔ የነሱ የሚል ሐሳብ በስፋት ይነሳል ይሄ በጣም ጎጂ ሐሳብ ነው ይሄ የኔና የነሱን የሚያራምዱ ሰዎች እድል ደርሷቸው ምርጫ ሸንፈው ቢሆኑም እንዴት እንደሚፈሱት አይገባኝም ይሄንን ችግር እኔ በሰዎች ኦሮሞች ናቸው በኦሮሞ ባህል ነው ያደኩት በአከባቤ አማሮችም ትግራዮችም ወላይታዎችም ከፍቾችም ጉራጌዎችም ብዙዎች ነበሩ ከብዙዎች ጋር ለማደግ ለመነጋገር ለመወያየት ድላግ እንቻለሁ ወታደሩ ነበርኩ በጊዜም ብዙ የኢትዮጵያ ክፍል ተዛዋውር ያለው ሰው ነው ወደው ሰው ነው ማከብረው እኔ ያደኩበት የኦሮሞ ባህልም እንደዛ በጣም ተጽኖ ያሳደረብኝ ይመስለኛል በጣም ማቀፍ ኢንክሉሲቭ መሆን ያው ጉድፈቻ ማየት ይቻላል ብዙ ባህሎቹ ያ አይነት ናሪሽን የላቸውም ሰው መክፋት የኦሮሞ ባህል አይደለም አማራ ጋር ባለቤት አማራ ነች ተጋብተናል ልጆች አፍርተናል ስለዚህ ይበስበ ያካል ነው ትግራይ ይሄ እንደሆነ ኖር ይበታለው ቋንቋቸውን ቺየ ባህላቸውን ቺየ ያብሮ ይኖር ያለው ልክ እንደ ህዝብ እንደ አካል ነው ማያቸው ብዙ እንደዛ አይነት ችግር አይጠናወተኝ ግን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብቻ ብሎ የሚያምን መሪ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተበቃለች ብዬ ማስብ ነኝ ለአፍሪካ ሐሳብ ማምጣት አለብን ብዬ ማስብ ነኝ አፍሪካን አስተናስለን ከልመና ማውጣት አለብን ብዬ ማስብ ሰው ነኝ አፍሪካ ካደገች ኢትዮጵያ ታድጋለች ኢትዮጵያ ካደገች ደግሞ ኦሮሞም ያድጋል ማለት ነው ኦሮሞ ብቻውን አድጎ 
ከፊቾ ሳይያድክ ዳውሮ ሳይያድክ ጉራጌ ሳይያድክ የኦርሞን ብልጽግና ማምጣት የሚቻልበት ቲዮሪ ግን አለ ብያላስብ because የብልጽግና ተውት ካለ ለሁሉ አተታይም መዳረስ የሚችልውና ያሳሰብ ደህነትም ጭምር ይመስለኛል ያን የሚያመጣው እድገት እየመጣ ሲሄድ ብልጽግና እየመጣ ሲሄድ የሚቀርፍ ሐሳብ ነው ነገር ግን ሰዎች ለኢትዮጵያ ታማኝ መሆን ያልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር ለፌሩ ታማኝ መሆን አይችልም የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ብሎት ለዛ ህዝብ ታምኖ በእኩል አይን ማገልገል ያልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ለራሱ ብሄር እንኳን ለኦሮሞ ቀርቶ እንኳን ለጅማ ቀርቶ እንኳን ለአጋሮ ለበሻሻም ታማኝ መሆን አይችልም because መታመን የመታመን ተውት ያለው ሰው በሳይዝ አይወሰን ስለዚህ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ብዬ ለማስበው ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲለወጡ እንዲያርጉ ፈልጋለሁ ሁሉንም በእኩል ወዳለሁ በሁሉ ለውጥ ውስጥ ኦሮሞ ሚለወጣል ብያስባለሁ የተለየ ፌቨር ያስፈልጋል ብያላስብም ኦሮሞ የተለየ ጉዳትና ጫና አይدرسበት ብዬ ታገልኩት እንጂ ካሸነፈ ስልጣን ከያዘ ወይም የሆነ ቦታ ከደረሰ በኋላ የሮችን ጮቆን እና ተረኛ ይሁን የሚላሳ እንኳን ዛ የጠቅላይ ሚኒስትር ወኝ ድሮ ማልነብረኝ ወደፊትም እንደዛ አይነት ሳቤ አላስተናገደ እና ኢትዮጵያ ለሁላችን በቂነት ብያስባለሁ ለሁላችንም ኩራት ናት ብያስባለሁ በኢትዮጵያ አይነት በጣም ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል ሀገሬ እንደወዳለሁ ለሀገሬ ማገልገልም እንደ ክብር ነው ማየው በሀገሬ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አንተንትና አንተንትነ ብሎ በመከፋፈል ማስተዋል አይደለም መደመርን ማስበው ለሁላችን ተርፎ ሁላችን ይዞ መሻገር የሚችል حساب ነው በየም ስለማምንጭምር ነው እንግዲህ ብልጽግና እና ዕውቀት ሲመጣ ይጠፋ ይዳል በየያስባሉ ሚዲያዎችም ወደ መሰሰሩበት ኮንታክት ትራን እንደ እንደያቂዎች ልዘልነው እንግዲህ ሰዓታችንም እየደስ ለሆነ የለውጡ መነሻ ጥያቄ ኢኮኖሚና የመብት ጥያቄ ነበር የመብቱ ትኩረት ተሰጥቶታል ብንል የሕግ ማሻሻያዎቹን የተቋማት ግንባታ ጅምሮቹን سنመለከት ተቋማትን ደግሞ ከፖለቲካ ተጽኖ ነጻ የማይደረጉን ጉዳይ سنመለከት ጥሩ ጅምሮች አሉ ማለት ይችላል የኢኮኖሚ ጥያቄ ምን ላይ ነው አሁንም በዋጋግሽበት ብረሰቡ ይቸገራል የምግብ ዋጋ ጅግ የናረ ነው የውጭ ምንዛሪ የመንግስት ወጪ የፕሮጀክቶች አፈሳጸም እርሶም ምን ብለዋል እየጀመርናቸውን የመጨረሻ አመት ነው 2012 ብለዋል እና እዚህ ላይ አንድ አንድ ሐሳብ ቢሰጡ ደስ ይለኛል ሌላው የመሬት ጉዳይ ነው የመሬት ጥያቄስ ከዛሬ አልተመለሰም የሚሉ ሰዎች አሉ መሬት የህزب ነው በተባለበት አምራቹ በግድ ያመረተው ነገር በመንግስት ተዛዝ ቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉ በደርግ ጊዜ መሬት የመንግስት ነው በተባለበት ጊዜ ደግሞ መፈናቀል መብዛቱ ለሙስና በር መክፈቱ መሬት የአንድ ብሔር ሀገር ሆምላንድ መሆን የኔ ነው የሚለው ስሜትና ውጣልኝ የሚለው ችግር መፈጠሩን ያነሳሉ መፍትሄው ምን ይመስሉታል እርሱ ያነሳቻችሁ ሐሳቦች እንግዲህ ሙሉ ቀን የሚያወያዩ ናቸው አፍሪካ ሲጀምር የአፍሪካ ወጣቶች በጣም የኛ ንግስቃሴ በከፍተኛ አድናቆት ይመለከታሉ ብዙዎቹ ይጽፉልኛል ብዙዎቹ መደመር መጽሐፉን እየተጠቁ ነው ያሉት ለብዙዎች ፋናውጊ ሆኖ አፍሪካ ላይ ኢምፓክት ያመጣል የሚል እምነት አለኝ በተሰሩት ትላልቅ ስራዎች ብቻ ሳይሆን በፍልስፍናው ከኢትዮጵያ አልተናነሰ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው ብዙዎች እንደዛ ያዩታል ይጣቅማል በየያስባለው የኢትዮጵያ ለውጥ ካዩ በኋላ ወደ ፓወር ለመምጣት ከ10 አፍሪካ ሀገራት በላይ ወጣት ፖለቲከኞች መጥተው ኮንሰልት አድርገውኛል ፍላጎት አለ ወጣቶች ወደ ስልጣን መጥተው አፍሪካን ትራንስፎርም እናርገ የሚል ሐሳብ ከቅርብም ከሩቅም ሰፋፊ ሐሳብ ይነሳል እነሱ እንዴት መስከን እንዳለባቸው እንዴት ህዝቡ መያዝ እንዳለባቸው ያው አቅም በፈቀደ መጥን ምክር ይሰጣል አልቲሜትሊ መጻፉ ደግሞ ያን ያሳያቸዋል ብያስባለሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳሹ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ጉድ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ጉድ ፕሮቲክስ ይባላል አብዛኛው የፕሮቲካ ችግር የሚፈጠረው የኢኮኖሚ ጉዳይ ስለሆነ እሱ መፍታት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናምናለን ሰሞኑም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሰፊ የኢኮኖሚ ማሻት ፕሮግራሞች እየተነገሩ ነው አመቱም በሙሉ ስንሰራ ነው የቆየ ነው የዋጋ ንረት እና ውድነት በተለይ ተሃው ላይ ፊክስ ደሞዝ ያላቸው ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣ ነው ሰሞኑን እንኳን ሰምታችሁ ከሆነ ጤፍ ሽንኩር ትማቲ ማማት ባልጋታ ያይዞ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ንረት ነበር አዲስ አበባ ላይ ከተለያዩ ክልሎች አመጥተን በማርኬቱን ትንሽ ለማረጋጋት ተሞክሯል ጤፍ እስከ 670 ብር ብር ቀንሷል ትማቲም እና ሽንኩርት 10 አምናን ብር ቀንሷል ይሄንም ማስቀጠል ያስፈልጋል አርሶ አደሩ ያመረተው ምርት በትክክል ገበያ ጋር ደርሶ መhall ላይ ያሉ ሰዎች ደሃውን በማይጎዳ መንገድ የቫልዩ ቼን እና የንግድ ስርዓቱ አዘመን ጉዳይ ስራ ይፈልጋል አለ ይሄ ችግር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይፍታው ያብት ክፍፍል አለ ሰዎች መኪና ሚቀያይሩ ሰዎች ቀርባት ሚቀያይሩ ደሞ ሌሎች ዳቦ ለመብላት የሚቸገሩበት አስተማማኝ እና ዘላቂ ስራ እድል ማግኘት ችግር ይሆነበት መሰረተ ልማት የደሃውንም ጉዳይ ታሳብ ያላደረገበት ለምሳሌ ብዙ ቦታ መንገድ እንሰራለን ብዙ ቦታ ግን ወኮይ አንሰራ ብዙ ቦታ መንገድ እንሰራለን ብዙ ቦታ ግን ባይክሩት አንሰራ ኮዝ መኪና የሌለው ሰው ባይህ ገስ መጠቀም እንደሚችል አይደለም ለሀፍታም ነው ሁሉ ነገር ታስቦ 
የሚሆነው ነዚህ ጉዳዮች በሂደት ማሻሻያ ይፈልጋሉ ባሁን ማሻያችን ሶስት ነገር ነው ያየነው አንደኛው የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ የሚባል ነው በማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ውስጥ የዕዳ ቀነሳ ዋና ጉዳይ ነው ዕዳ የበዛ ሲሄድ ሃይ ሪስኩስ እንገባ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው አይኖርም ኢኮኖሚ ወደፊት ሜዳ አይችልም በሌላ መንገድ ኢንፍሌሽን አለ አሁን ያነሳሹ የውጭ ምንዛ ይጣጣል አለ በማክሮ የሚታይ ነው በማዋቀር ደግሞ የሚታይ አለ ስትራክቸራል ያልናቸው ደግሞ አሉ ለዘ ሆል ሲስተሙ ለንግድ ስርዓት የሚመች አይደለም እሱ ማዘም መቀየር ያስፈልጋል የሚል አለ በክፍራት ኢኮኖሚ ደግሞ ግብርናን ቱሪዝምን አይሲቲን ኢንደስትሪን አግሪካልቸርን እነዚህ እነዚህ ለማዘመንና በእነዚህም በርካታ ስርዓትነት ለመቀነስ እየተሰራ ነው አሁን ያወጣ ነው ፕሮግራም በጣም ብዙ ሀብት ይፈልጋል አላማው በ2030 ኢትዮጵያ ካንስ ካምስ አፍሪካ ውስጥ የተሻለ ኢኮኖሚ ካላችሁ አጋጥ አንዱ አለማድረግ ነው ይሄም ማድረግ ከፍተኛ ደብርብ የሚጠይቅ ነው ይሳካል ግን አሁን ይሄም ይሳካው በትንሹ አሁን 10 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልገናል 6 ቢሊዮን ኢንቨስትመንት ያስፈልገናል 4 ቢሊዮን እዳችን መቀነስ አለብን የኛ እዳ አሁን ባለበት ፔስ የሚቀጥል ከሆነ ሃይ ሪስክ ውስጥ ለምንገባ ሃይ ሪስክ ዳ ያለባችሁ አገራት ኢንቨስተር አምኑ መጥቶ ኢንቨስተር አደረገ ሃይ ሪስክ አለመሆናችን ለኢንቨስተር ማሳየት ያስፈልገናል በሌላ መንገድ ደግሞ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት መንግስት ብቻ እንደዚህ ቀደሙ ተበድሮም ለምኖም ኢንቨስት በማድረግ አሁን ያለውን ችግር ሊፈታ ይችላል ብዙ ለእንደበደርም ስለማን ይችላል ለዚህ ነው ፕራይቬት ሴክተሩን በጣም ማስገባት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ያዝ ነው በጣም የተደራጀ የሆምግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳ ጀምረናል እሱ ችግሩን ይፈታል የ10 አመት እቅድ ከየሴክተሮቹ ጋር ስናዘጋጅ ቆይተናል በዚህ 10 አመት ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የማሸጋገሩ ጉዳይ እውን ይሆናል የሚል በጣም ሙሉ ተስፋለኝ ብዙ ሴክተሮች አይሲቲዩ ማይኒንግ ቱሪዝሙ ምንም ያልተነኩ ኤራዎች ስለሆኑ እነዚህ ተጠቅመን ለውጥና መጣለም በዛም የህዝቦቻችን ችግር ይፈታል ብዬ አስባለሁ ቀደም እንዳነሳውት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማሻገር ቀላል መንገድ አይደለም ይሄን እያንዳንዱ ሰው ጉልበቱን ዕቀቱን ከንዱን አሳስሮ መስራት መወሰን አለበት ልክ ቀደም እንዳልኩት ከወሰን ምን አሳካው ካልወሰን ደግሞ የምንኖርበት ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለው እኛን ነው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ደህነቷም ችግሯን የሚያስለው ኢትዮጵያያንን ነው ኢትዮጵያን ቢተባበሩ ጭንቅላታቸውን ቢጠቀሙ እኛም ሲንጋፖር እኛም ቻይና መሆን እንችል ነበር ማለት ነው ካልተባበርን ይከጥላል ከተባበርና በአንድ ልብ አብረን ከሰራን ደግሞ ሌሎች አመጣጥን ማምጣት ይቻላል ማይቻል ጉዳይ አይደለም ሴንሲቲቭ ጉዳይ አነሳሽ የመሬት ጉዳይ ነው መሬት በኢትዮጵያን ዘንድ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ስርዓት ከማስቀየር የደረሰ ጉዳይ ነው ከመሬት ጋር ለናታችመንት ያው የሚታወቅ ነው ግን እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ አንድ ፖለቲከኞች መሬት እንደ ማንኛውም ፕሮፐርቲ መታየት የለበትም የሚል ጠንካራ አርጉመንት የሚያነሱ ፖለቲሽያንስ አሉ። አርጉመንቱ ምንድነው ሰው ቤት ፕሮፐርቲ ነው መኪና ፕሮፐርቲ ነው የላቆሳቁስ ፕሮፐርቲ ነው መሬት ግን እንደዛ መታየት የለበትም መሬት ማለት እኮ ሀብታም ሆነ ምትገዛው ስትሞት ደግሞ ምትሆነው ነው ሰው ሞቶ መሬት ነው የሚሆነው እንዴት ራሱን ሸጣል እንዴት ራሱ ይለውጣል ፕላስ ቤት ይበዛል ይባዛል መሬት ግን አይበዛም ማያድርግም አይለወጥም ይሄን የሚሸጥ ለምን ትክክል አይደለም ብሎ ይከራከሩ አሉ በሌላ መንገድ ደግሞ መሬት እንደ ፕሮፐርቲ መታየት ካልጀመር የኢኮኖሚ ድርገቱ አይንቀሳቀስ ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች አሉ ዋናው ታሳቢ ቢደረግ የማይስቦኒ አሁን ካለው ከመሬት ጋር ያለው ቁርኝት መሬት እንደ ፕሮፐርቲ ማየት ያንድ ጀምር ጉዳይ ተደርጎ መስራት የለበት ሰፊ ሂደትና ስራ ይፈልጋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት የመንግስትና የህزب ነው የህزب ሲባል ሰዎች ካለ ችግር አርሰው ዘርተው የመቶ አመት ኢንቨስትመንት አድርገው ሃርቨስት ማድረግ እንዲችሉ ታስተው ያደረገ ነው የመንግስት ነው ሲባል ደግሞ ለወል ለሆነ ስራ ለመንገል ሊሆን ይችላል ለትምህርት ሊሆን ይችላል ሳንኝ ቸገር ኢንቨስት እናርግ የሚል ሐሳብ እና ያለው ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የሚቀጥልም ይሆናል ወደፊት በዝርዝር ይያዩ የእድገት ደረጃችን ሲወስን አብሮ የሚታይ ይሆናል አሁን ባለው ሁኔታ ግን ምሬትን ከዚህ ተለየ መንገድ ማየት አስቸጋሪ አድርገን ነው ምርጫ 2012 ከፊል ለፊታችን የታየ ነው የርሶ ፓርቲ ምርጫው መካሄድ እንዳለበት አቋሙ ገልጿል ምርጫ ቦርድ እንደገና መቋቋሙ መልካም ሆኖ ሳለ እስከታች ድረስ የምርጫ ጣቢያ ለማቋቋም እና ያንን ለመቀየር ሪፎርም ለማድረግ በቂ ጊዜ ይኖራል ብለው ያስባሉ ወይ የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛትና ዝግጅታቸው እንደከማመሙን የአክቲቪስቶች ሚናና ወሰና ለመታወቅ በየቦታው ያሉ አለመረጋጋቶች ይሄ ባለበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ማካሄድ እንችላለን ብለው ያስባሉ ወይ ወጤት ውስጥ አገሪቱን ወደ ብጥብጥና ግጭታ ውስጥም ወይ ከዚሁ ረሳ አንወጣ ደግሞ ያድርግ እስካሁን የቅርጽ ለውጥ አላሳይ በርቀት ሁለቱ ድርጅቶች ወደ ፓርቲ የመቀየር መልእክት አሳይተዋል ግንባርነቱን ተቶ ፓርቲ ሆናል ያድርግ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 
መሸጋሽ ይኖራል የሚደመሩ ይኖራሉ ምንን ጠብቅ ይሄ ደግ ይተባየ ነው በቅርቡ አቋሙን ይገልጻል ብዬ አስባለሁ አሁን ባለው ቁመና እንደማይቀጥል ግን በርግጠኝት መናገር ይችላል አሁን ባለው ስትራክቸር አይቀጥልም ምን ይሆናል እንዴት ይሆናል እንዴት ይጀምራል እንዴት ይፈጸማል ይተባየ ነው ያው ዲሞክራሲን በውስ ካልተለማመድን ለውጭ እንተገብረው ስለማንችል በውይይት በመከክር በነገግር የምናመጣው ነው ግን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ውይይታችን ቋይተን አንድ ዜና ይዘን ነው ጣለን ብለን እናስባለን ያ ዜና አልቲሜትሊ ምን ይሆናል የሚለው የሚወስነው ያ ውይይት ስለሆነ አሁን ቀድሜ መልኩ ቅርጹ መናገር አልችልም ግን የሆነ ለውጥ ማድረጋችን አይቀርም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ምርጫን በመለከት ምርጫ ችግር አልባ እንከን አልባ አርጎ የማሰቡ ጉዳይ ከመጀመሪያ ምርጫን አለመገንዘብ ነው ቀድም ያልኩት የኮምፒቲሽን ፎኩክር ያለበት ነው ምርጫ ፎኩክሩ ከልክ ያለፈ እንደሆነ መበራረት ነው የማይጣል ፎኩክሩ እንዳለ ያስፈልግም ካልንም ደግሞ ቀድም ያየነውን ችግር ያስከትላል እና ምርጫ ያስፈልጋል ምርጫ ሪስክ አለው ሪስኩን ማስቀረት ማኔጅ ማድረግ ግን ኢትዮጵያ አይን ይችላል ቢያንስ አምስት ምርጫ ካሄደዋል በመርጫው ውስጥ ዝምብሮ ያለፈበት ጊዜ ማለ ከመርጫ በኋላ ተጋርለው የሞትበት ጊዜ ማለ ከመርጫ በኋላ ያለ ግጭት ሰው ይገለል እንጂ መቀጠላችን አይቀርም አገር ማስቀጠሉ መንግስ መቀጠሉ ችግር የለውም ሰው ነው ይሞተው ሰው እንዳይሞት ነው ኮንሺየስ መሆን የሚያስፈልገውና ምርጫ ያስፈልገናል ምርጫ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ቀድም ያሳሰው ችግሮች በሙሉ በህزب ይታና መንግስትም ኃላፊነት ስቶ እንዲመልሳቸው እድል ሰጣል አሁን ባለንበት ሁኔታ ቢራዘ የሚሉ ሰዎች በጣም ራሽናል ሐሳባላቸው አሁን ያነሳቻቸውን ሰላም ግጭት ነው ያነሳሉ አይራዘ የሚሉ ሰዎችም ህጋዊ ነገር ያነሳሉ ዋናው ጉዳይ ግን ብናራዘመው ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት ብናራዘመው ያሚባለው ሰላም ያሚባለው ተቋም ይፈጠራል ወይ ነው እኛ በባህላችን በአጥር ጊዜ ውስጥ ነገር ኤክስኪዩት ማድረግ የማንችል ሆነን ስናበቃ ይሄንን ምርጫ ግማሽ መንገድ የሚወስደን አድርገን መጣቀም ነው ያለብን ሁሉን ችግር የሚፈታ መሆን አይችልም ግን ግማሽ መንገድ እንዲወስደን አድርገን መሳት አለብን ይሄ እንደሆነ ጋዜጠኞች የሞያ ማህበራት ምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው አሁን ያሉ ፓርቲዎች 10 10 ወንበር እንኳን ቢያሸንፉ ማክሲመም ማለት ነው መንግስ መሆን አይችልም አንድ ፓርቲ መንግስ ለመሆን የሚወዳደረው ቢያንስ ራሱ ካልቻለን ደግሞ ከመስሉ ከሆኑ ነው መንግስት መፈጥር የሚፈልገው እና 100 እና ምን ፓርቲ ካለ 10 10 ሲት ምንም ማለት አይደለም ሰው 10 ሰዎች ስራ ያሲዛ ለፓርላማ ባለ አደርጋል እንጂ መንግስት ያደርግ ማሰብ ያለብን ነገር ሰብሰብ ማለት አለብን ሰብሰብ ስንል በዛው ልክ መደመጥ በዛው ልክ በስልጣን ውስጥም ቦታ ማግኘት በዛው ልክ የማድረግ አቅማችን ማደግ በዛው ልክ የማስተዳደር አቅማችን ያድጋል ለምሳሌ 10 ሺህ 20 ሺህ አባል 100 ሺህ አባል አንድ ሚሊዮን አባል ያስተዳደረ ፓርቲ የሆነ ቦታም እኮ ሰተን ግዛብ እንለው ኬት ያመጣዋል ለምምድም ስለሆነ ሰብሰብ ማለት አስፈላጊ ነው ምርጫውን የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ይመራዋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እኛ ከሎ ኢንፎርስመንት አንጻር አስፈላጊውን ዝግጅት እናደርጋለን ዘንድሮ የነበረው የመንጋ ጫውታ አይቀጥልም ስርዓት ህግ የሚከበርበት መንገድ የግድ የግድ ነው እሱ ለዛ የሚያስፈልገውን ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገ ነው ያለነው ጸጣን አስከብራለን ህዝቡ ይተባበረናል ይሄ ሆኖ ሲያበቃ አክቲቪስቶችን በህግ ፖለቲከኞችን በህግ ወጣቶችን ነገሩን ከተላቂ ጥቅም አንጻር እያዩት ከሄዱ መፍቴ ይጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ካለሆነስ 97 እንዳየው ነው ሰዎች ይሞታሉ ሰዎች ይጎዳሉ ቤተሰብ ይጎዳሉ እና ተላክሳለች ሚቀየር ነገር ነው ያኖረው ወደዛ አይነ ስተት መግባት የለብንም በያደግ በኩል እናርግ ብሎ መወሰን ብቻ ሳይሆን ምርጫው በተቻለ መጠን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ነጻ እንዲሆን ገለልተኛ እንዲሆን ማክሲመም እንዘራለን በመርጫው ብንሸነፍ በፍቅር እናስረክባለን ብናሸነፍ እና እዚህ መርጠን ነው በሐላፊ ነስራችን እንሰራለን ሁለቱ የዲሞክራሲ መንገድ ነው ውድድሩም ተሸንፎ መቀበሉም አሸንፎ መምራቱም ለዚህ ሁሉም ዝግጁ መሆን ያለበት ይመስለኛል ያ ከሆነ ብዙ አልሰጋም ችግር ያመጣል ብዬ አልሰጋም ትምርትም ወስደናል ብዬ አስባለሁ ቆስለንና ቃለን ተቆርጠንና ቃለን ያ ይደከማል ብዬ አላስብም በዚህ አመተ በጣም በርካታ ፈተናዎች አልፈናል ሶማሌ ካጋጠመን ችግር ሲዳማ ካጋጠመን ችግር ወይም ቡራዩ ካጋጠመን ችግር ወልጋ ካጋጠመን ችግር አሁን በማራክል ካጋጠመን ችግር የተለየ ነገር ያጋጠመ ነው ያጋጠመናል እናልፈዋለን በዛ ነው ምን የማይያውና ችግር የለም አለ ብዬ ሳይሆን ምን ችግር ሊያጋጥም ይችላል እንዴት እናልፈዋለን ምን እናደርግ ሰላማ ይሆናል ከህዝባችን ጋር እንዴት እንወያይ ብለን በመከክር ምን እናደርግ ይሆናል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቢያደርጉ ደስ የሚለኝ አንደኛ ሰብሰብ ማለት ሁለተኛ ሐሳብ ማደረጀት አሁን ደባለፈው እናንተ አስራችኋል እናንተ ሰርባችኋል እናንተ ምናምናችሁ እናንተ ሆርሞናችሁ እየተባለ ምርጫ አይሆንም ምርጫ ሐሳብ ነው ፖለቲካው ይሄ ነው مناسبው ኢኮኖሚ እንደዚህ مناسبው ይሄ አርገኝ ኢትዮጵያ እናሻግራል ለሚል አልተርናቲቭ ቶት ካላመጡ በስተቀረ ዝምብር በወቀሳና በክስ ለማሸነፍ ምን ብዙ የሚያዋጣ ይመስለኝ በጣም ብዙ የነቃ ያወቀ እየተማረ ስለሆነ ሁሉም ተዘጋይቶ በሐሳብ ከሆነ ግን 
በመርጫ ቢሸነፍ እንኳን አንድ አንድ ሐሳቦቹ ባሸነፈው ፓርቲ ውስጥ ገብተው ስራ ሊውሉ ይችላሉ። ሐሳብስ ካለው ድረስና ወደ ሐሳብ ወደ ኡነት ወደ ሰለጠነ መንገድ ካመጣ ነው ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትርን ይሆናል ብሎ ያስባለሁ። ለዛ ነው መሰራው። ያንም ይወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ነው የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናል ብዬ ሳይሆን መሰራው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ህይወቴስ ካለ ድረስ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንዳለብኝ አመናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ባልሆንም ተቃዋሚ ፓርቲ ሆናለሁ ማለት እኮ ነው ከፖለቲካ ዓለም ውስጥ ያው አለውበት በሁሉም እዚህም ቢሆን በሐሳብ ብቃውም በሐሳብ ባስተምርም በሐሳብ በነግድም በሐሳብ ስለሆነ ሐሳብ ማመንጨት እስከታኩ ድረስ እና ሐሳቤን ብዙ ሰዎች ከገዙት ድረስ ፖለቲካ ውስጥ በፎርማልም በኢንፎርማልም ኢንፍሉዌንሴ ይከጥላል ማለት ነው ዋና ጉዳይ እኔ ሐሳብ ማመንጨት አቅሜን ማስጠበቅ መቻል ነው እንጂ ወንበሩ አይደለም ምክንያቱም ወንበሩ ቢሆን ኖሮ አሁን ምን ያው ነገር ከዚህ ቀደም ማየት በቻለ ነበር ከበሻሻ ተነስተው እስከ አዲስ አበባ ድረስ የሸገር ፕሮጀክት ማለት ነው ለሚያስባቸው ፕሮጀክቶች ለምን አሉ ዘመናዊ አጣራር ፈንድሬዚንግ ቢሆንም አገር በልምና ማድረግ ይችላል የይሃ ድግ የየክልሉ የልማት ድርጅቶች በርካታ ገንዘብ ይሰበስቡ ነበር የዚህ ክልል የልማት ድርጅት ይተብሉ እና አሁን የተሻሻለ ነገር መስሎ በኔ በኩል የሚሰማኝ በቀጥታ ለፕሮጀክት ነው ገንዘብ የሚሰበሰበው ልገሳው ነው የሰጠው ሰዎችም ፕሮጀክቱ ላይ ተሰርቶ ሲውል ማይታቸው ጥሩ ይመስለኛል እዚ ላይ ሐሳብ ቢሰጡ ደስ ይለኛል መጀመሪያ በልምና ሀገር ለማለች ወይ የሚል ሐሳብ ሰዎች ያንሰማለው ልምና መነሻ እንጂ የዘላቂ ለማት ምንጭ መሆን አይችልም ግን ፈንድሬዚንግ ትራምፕ የተመረጠበት ፈንድሬዚንግ ነው ኦባማ የተመረጠበት ፈንድሬዚንግ ነው እንኳን ኢትዮጵያ ማለት ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የአሜሪካን ቁንጮ ለማምጣትም ሰዎች ሰብስቦ ገንዘብ ያዋጣሉ አንድን ስፔሲፊክ ኢሹ ለማሳካት አንድ ሰው ከመያወጣው በርካታ ሰዎች ኮንትሪቢዩት አድርገው እንዲሰሩት የማድረጊያ መንገድ ነው እንደ ኢትዮጵያ ያለ ውስን አፍት ያለበት ሀገር ደግሞ ሰዎች ጉልበት ሐሳብ ገንዘብ ካላዋጡ በስተቀር ያለቀ ነገር ማየት ያስቸግራል ኢትዮጵያን ሆነን በልመና ሀገር ያድጋል ወይ ማለት ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም በኢትዮጵያ መንግስት ዋና ስራ ወለል ባንክና ረጂያ ሀገራት ጋር ይሄዱ መለመን ስለሆነ እና መንግስት ሲሆን ይለምን ፕሮጀክት ሲሆን አንለምን ካለው ነው በስተቀር በጥቅሉ ለመና ይቅር እንበልጽግ ከሆነ ጥሩ ነው እንበልጽግም ግን ለአንድ አንድ ኢሹ ፈንድሬዝ ይደረጋል ለአንድ አንድ ኢሹ የትብብስራዎች ይሰራሉ እና አሁን ባለው ሁኔታ እኔ ብዙ ጊዜ ፈንድሬዝ የማድረግ እና ማስተባበር እንትናለኝ ሰዎችም ያግዙኛል በሻሻ ላይ ወጣት ማከል ሃይስኩል ጤና ጣቢያ እንደ ነገሮች ግን ብቻ አለው ከዚህ ቀደም ስልጣን ሳይኖርኝ ከዛ ውጪ ተቋሞች በሰራውባቸው ኢንሳን ሳደራጅ ስቲክን ሳደራጅ ስፔስ ሳደራጅ ባይቴክኖሎጂ ሳደራጅ አብዛኛው ተቋም አሁን ጠቅላይ ሚስተር ሆኝም አብዛኛው በዛ መንገድ ነው የምሰራው ይሄ ቢሮ እንደዚህ ያማረው በብዙ ሰዎች ተብብር ነው ግቢ ላይ በጣም አስደናቂ ስራ ነው የተሰራው እሱም በሰዎች ተብብር ነው ከአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት እስከ ቤተ መንግስት አባባ ያሸበረቀ ነው መብራት እየቀየረ ነው ሰዎች ትንሽ ተንፈስ በተከራብ ይፈጠርነው ነው ባንድ ሁለት ሁለት የሚታይ ነገር በዚህ ሁሉ ውስጥ ሰዎች ይተባበራሉ ያዋጣሉ ግን ኢንቨስትመንት ነው ይሄ ኢንቨስትመንት ነው ማንንም ሰው ዛሬ የሚረዳው በሆነ መንገድ ስለሚያገኙ ለምሳሌ ተናንት ያጋጠመኝም ብቻ ላንሳለሽ ጥቁር አንበሳ ላይ ስምንት ሰዎች ስምንት የተለያየ ግሩፖች ጥቁር አንበሳን በጣም በሚገር መንገድ ያደሱት ነው እና ከስምንቶቹ ውስጥ ያርሾ የሜዲካል ሴንተር ባለቤት ያደሱት የህፃናት ማሞቂያ ዋርድ ነው አንዱ ፍሎር ማለት በጣም በሚያምር መንገድ ነው ያደሱት እና ለምን እንደያደሱታቸው የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲወልዱ እዛ ቦታ ሙቀት ተጠቃሚ ነበረችና አንዴ ኢንቨስት ላደረገ ጥቁር አንበሳ እሳቸው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አድሰውታል ማንኛውም ነገር እንደሱ ነው ኢንቨስትመንት ነው እንጂ ነጻ አስተውት አይደለም ሰው ትምርት ቤት ሲያሰራ ከዛ ተምሮ ሰው ወጥቶ ሀገር ምርቱ ያገለግለኛል ብሎ ነው ወይ ደግሞ በላይነክ እንዴ ወይ ማባው ደስታ አድሰው አላሁን ጥቁር አንበሳ ነው ጥቁር አንበሳ ገብቶ ታክሞ ሄዳነ ሰው ነገ ህይወታቸውን ይታደግ ይችላል ነገ ኩባንያ ሽሽ ራስካይ ሊሆን ይችላል እና ስጦታ አድርጎ ማሰብም ትክክል አይደለም በርግጥ ለመና ሲባል ሳንቲም ለምኖ ለመብላት አይደለም ኢንቨስት አድርጎ የሚታየ የሚጨበጥ ነገር ለማምጣት ትምርት ቤት ጤና ላይ ቱሪዝም ላይ ሲሆን ግን ሰዎች እንደ ኢንቨስትመንት ቢያስቡት ጥሩ ነው ብያስባሉ አንድ የሚወቀሱበት ጉዳይ በየቦታው ህዝብ እየተፈናቀለ አዳዲስ ጥያቄዎች አገሪቷን እያመሰዋት ይያለ የርሶ ትኩረት በከተማ ጽዳትና ማስዋብ በሙዚየም ግንባታ በዛፍ ከላይ ነው ይሎታል ይሄን ተግባር በማግለል አይመስለኝም እኔም ሳነሳው በዛ መንገድ አይደለም ቅድሚያ ትኩረት ስለመስጠት መሰለኝ ሰዎች የሚያወር ጥሩ ሰው ምን ይላሉ ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ በአስተሳሰብ ላይ የሚሰራ ስራ በአንድ ጀንበር ለውጥ አመጣ ግዜ ይፈልጋል ከታች አብሮ ማድረግ ይፈልጋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰጣሉ ይሄም አንዱ የሚተችበት ነው መልሶ ምንድነው በርሶ በኩል በመጀመሪያ ፕራይቲ በመውጣት በኩል የሚጨበጥ 
ሎጂካል ሐሳብ አመጥቶ ሊከራከረኝ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም ለምሳሌ መፈናቀል በኔ ጊዜም ይሁን ከኔ በፊት የተፈናቀለው መልሽ አለው ቁምሽ ተወቁ የመፈናቀል ያስፈልግም ብዬ ተቻቃለሁ ማንኛው የአሁን ስራ የነገን ስራ መሻማት የለባቸውም ብዬ ነው ማም ነው እንጂ በአሁን ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ያስፈልጉም የሚል እምነት የለኝም ድሮ ኮምፒውተር ስንመር የድሮ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዶስ ይባላል የዶስ አፕሊኬሽን አንድ ታስክ ነው ተታይ መስራት የሚችለው ፈንክሽኑ ራስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለምሳሌ ቪዲዮ ከፍቶ ቴክስት ያደረጉ ያነበቡ አይችልም አንድ ስራ የሚሰራ ከሆነ ሲስተሙ ያን ብቻ ነው የሚሰራው እንደዛ ማሰብ በጣም አላቀርነት መልቲ ታስክ መውሰድ መፈጸም ያስፈልጋል እስካሁን የተፈናቀሉ አልተመለሱም ከሆነ ተመልሰዋል ወይ ደግሞ በጣም በርካታ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠሙትን መልስ እየሰጠን ነገር ግን ለዘላቂው ጉዳይም እየሰራን ነው ይሄን ነውና አሁን ምን አያቸው ችግሮች አብዛኛዎቹ በድሮ መሪዎች ለተባይስ አሳሳይ ተፈጠሩ ናቸው የለተለቱም ብቻ እየሰሩ ወረት በትክክል ማካበት ባላንቻላችሁ ተፈጠረ ችግር ነው እኔ የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ያን ዲከተል አልፈልግም ያሁን ፈታለው ለዘላቂም ወረት አስቀምጥለታለሁ በዛ አግባብ ነው ማየት የሚገባን እንጂ ለምሳሌ አንዱ የሚተቸው የአሮንጋዴ ሌጋሲ ነው 4 ቢሊዮን ይመትከላችን ከኢትዮጵያ በላይ በዝናብ የሚቀጣ ሀገር ያለ ይመስል ከኢትዮጵያ በላይ ይሄ ችግር የሚያስችግረው ሰው ያለ ይመስል ይሄ ጉዳይ ዛሬ ያስፈልግም መጀመሪያ እንዲያታረጉም እንዲያታ ያንም ብናደርግ አይሳተፉም በነገራችን ላይ ሰውይ ሲፈናቀሉ የጨሆ ሰውይ ሰውይ ስንመልስ አልነበሩም ከኛ ጋር እና አንድ ብረተሰብ የሚያድገው አዛውንቶች የማይጠለሉበትን ዛፍ አውቀው ለጄነሬሽን ሲተክሉ ነው ይባላል እኛ ለነገ ወረተ ማነተ ማናስቀርከው ሆነ ካፒታል ማናስቀርከው ሆነ ለትውልድ አነገረ ማናስቀር ከሆነ ሀገር ኮንቲኒቲ አይኖርም ስለዚህ በዘንድሮ ስራ በዲሞክራሲ ጉዳይ ዘርዝረ ማየት እንችላለን ለአሁንም ለዘላቂም እየተሰራ ነው ሌጋል ሪፎርም ስትራክቸር ሪፎርም ከኢኮኖሚ አንጻር ቀደም እንዳነሳው በከፍተኛ ደረጃ ሰፋፊ ስራው ተሰርቷል አንኢምፕሎይመንት ትልቁ ችግር ቢሆን ራስ የመራው ኮሚቴ ነው ያንን ስራ የሚሰራው ቱሪዝም ላይን የማይተኩረው የኢትዮጵያን ገጽታ በመቀየርና ብዙ ሀብት በማምጣት ስራ በማስያዝ ኢኮኖሚው ላይ ኢምፓክት ስላለውና ያ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ ስላላት ነውና ሁሉ ማተታይም እየተሰሩ እንጂ አንዱ በአንዱ እየተተካም አይደለም አሁን መልቲ ታስክ መውሰድ ያን ኤክስኪዩት ማድረግ መቻል መጀመርም አለብን ሰዎች ሊኒየር በሆነ መንገድ ማሰባቸው ተገበያ አይደለም እሳቤን በይመለከት እንደውም ፈጠነ ለምሳሌ መደመርን ማስበው ነው ከ10 ከ15 ከ20 በኋላ አዲስ እንደ አዲስ የሚጎመራበት ጊዜ ይፈጠራል ብዬ ነው ማሰበው ሐሳብ ወዲ አሁኑ ውስጥ ገብቶ ስራ ላይ የሚውል ከሆነ ለምን ታዳ 19ኛ ክፍለ ዘመን አይዲዮሎጂ እስከ ዛ ይدرس አጀንዳ ሆነ ብለኝ ለምን ለኔ ነው አክስ ይያን ጨቃጨቃለን ሐሳቡ እኮ ሰዎች ወይሉበት ጭራሽ መጨቃጨቃችን በማያቁበት አውድ ውስጥ የኛ የመጋዳያ ምክንያት የሆነበት ምክንያት አዳዲስ ሪኢንቬንት ያደረገን ስለማን ሄደም ጭምር ነውና ሐሳብ አንድ ጀምበር ሰዎች ውስጥ የሚዋሃድና ሰዎች የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም ግዜ ይፈልጋል በትውልድ ውስጥ የሚሰራ ስራ ነው በጽሁፍ በማስተማር በንግግር በሁሉም መንገድ ሐሳቡ እየሰረጸ ቦታ ይያዘ እንዲህ ሲደረግ ፍሬው ቀስ ብሎ ሃርቨስት የሚደረግ ይሆናልና በጣም በትግስት መሄድ ይፈልጋል ትግስት ከሌለ በስተቀረ አሁን ባለንበት ፖለቲካ ውስጥ መንግስቱም እንደጎረም ሳገለፍተኛ ከሆነ ብዙ ጥፋት ያጋጥማልና ያ ጥፋት እንዳያጋጥም እንዳንቆጭም ጭምር ነው ነገሮችን በዛ መንገድ ምን ሄደው እንጂ እንደ ሰው ስለማይስማን አይደለም እርሶ ለወጣት ማተኞች ልዩ ትኩረት ሰጣሉ። ይሄ መልካም ሆኖ ሳለ ልምድ ያላቸውን ቀደምት ሰዎች አንድ ላይ ማቀናጀት ለምን አልፈልጉም? ሜንቶር ለማድረግ እንዲረዳ ያለፉት ፖሊሲዎች ጥንካሬና ድግመትን ለመመርመርና ወደፊት ሐሳብ ለመስጠት ያግዛሉ በማለት ነው ይሄንን ማነሳው። ደግሞ ምትከከልም ይመስለኛል ለራሴ ትውልድ ማድላት ያደለም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እርግጥ በአገራችን አሁን ቅርብ ጊዜ የሰማውት ነው ከ50% በላይ ያለው ትውልድ ከ19 አመት እድሜ በታች ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁና ለትውልዱ እድሉ መስጠት እንደማይስፈልግ አምን አለው ይሄ ወቀሳ ምን ያክል ሁነታነት እንዳለው እርግጠኛ አይደለሁ ነገር ግን ኢትዮጵያ ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት ያላት ሀገር ነች ወጣት ይመረጥ የማድረግ የሚፈልግ አቅም ጉልበት በውስጡ አለ ከትልልቁ ወይስደሙን ከወጣቱ ጉልበቱን ሁለቱን አሳስሮ መጠቀም ያስፈልጋል ብዬ በጽኑ አምን አለው አጋጣሚ ሆኖ ከትልልቁ ሰዎች ጋር ከሽማግሌዎች ጋር ሰፊ ሰዓት መወያየት የማድመጥ ልምድና ፍላጎት አለኝ ሳነብም ከማነባቸው ኤሪያዎች አንዱ ባዮግራፊ ነው እና ብዙ መወቀስበት ጉዳይ አድርጋ ነው ስለው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ያለኝ ኦብዘርቬሽን ሲስተም አልተፈጠረ እና ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮስ ብንወስድ ከሃርቫርድ ኮክስፎርድ ከናም የተማሩ በጣም በጣም ብሪሊያንት ወጣቶች ሰዎች ተሰባስበናቸው አለዚህ እነዚህ ልጆች ዛሬ ሚኒስተር መሆን አይችሉም ሚኒስተር ዴታ መሆን አይችሉም አንድ ነገር አቀደው ሰው አስተባብሮ መስራት ይቸገራሉ ነገር ግን ዳይናሚክ የሆነ ፖቴንሻል አላቸው እነዚህ ሁለት ሶስት አመት ብንሰራባቸው ኢትዮጵያ ኦልተርናቲቭ መሪ ይኖራታል ብዬ አስባለሁ አሁን የዛሬን ችግ ለመፍታት ሲኖሮቹ ያስፈልጋሉ ነገር ለማስቀጠል ወጣት ያስፈልጋል ይ
ይሄ የራሱ ውስነት አለው ኔም ሳለጅ በኋላ የሚመጣች ግሪ መስለኛል ወጣቶችም ዛሬ ካልያዝን ስልጣኑንም ሁሉ ነገር ይላሉ ይሄም ተከክላለምና አስማምቶ መሄድ ያስፈልጋል በብዙ ስራዎች ውስጥ አሉበት ሲኒየር ሰዎች ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ቨርቹዋሊም ከውጭ የሚያግዙናሉ ባካለ የመጡ የሚያግዙናሉ በጽሁፍ የሚያግዙናሉ አብዛኛው ሰው ሲኒየር ነው ማለት ይችላል ወጣት ወጣት መሳይ ይሆን እንደሆነ እንጂ ብዙ ወጣት የለም ወለፊት ግን ወጣት ያበዛን ካልሄን አስቸጋይ እኔንም ጭምሮ እኔንም ጭምሮ ወጣት ይያልም ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ጃኖይም ኮይን መንግስቱም መለስም sultan siizu betam kenel me balnesa no sultan yazut liji yasun cemro gen sowun yin wotat milo kenesu arjiche inde yasu selemayak ye ye qadami cwata yengida zigijis no kenya gar selonachu na masegnalen shegar 102.1 yinanta radio ኩርጣ ክላምስተር ወደ ኢትዮጵያና የአፍሪካ ግንኙነት ንግባር ሶም ቀደም ብለው እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ማደግ በኢትዮጵያ ድገት ከአፍሪካ ጋር አብሮ ሆነ አለበት የሚል አሳብ አሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው እንደገና እየታየ ነው የሱዳን ጉዳይ በሰላም ለመፈታቱ ኢትዮጵያ ድርሻ ምን ነበር አንድ ትልቅ ስኬት ነው በየስላሰብኩ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከሶማሊያ ከሶማሌ ላንድ ጋር ያላት ግንኙነት ምን መምሰል አለበት 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገራችን ወደ ባልባ መሆኗና ያሏት አማራጮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ደግሞ ወዳጅ ኮዳጅ የማበላለጥ ሁኔታ ይፈጠራል በቅርብ ጊዜ የሆነውን ምናልባት ማንሳት ከቻሉ ለውሳኔ የሚያስጀግሩ ሁኔታዎች ነው አሉ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ሁለት ጥሩ ጎረቤት ሀገሮች ድጋፍ ይፈልጋሉ ከኢትዮጵያ አንዱን ካሉ ባስበለጥ አስቸጋሪ ይሆናል በዚህ ላይ ሐሳብ እንድሰጡ ፈልጌ ነው የአፍሪካ ቀንድ በታሪክ በባህል በቋንቋ በብዙ ነገር የተሰናሰሉ ህዝቦች የሚኖሩበት አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ኤትራ ይነገራል ሱዳን ይነገራል ጅቡቲ ይነገራል ሶማሌ ይነገራል ኬንያ ይነገራል በቋንቋም በባህልም እንመሳሰላለን በርከት ያለ ህዝብ ያለበት አካባቢ ነው በጣም ወጣት ህዝብ ያለበት አካባቢ ነው ለአውሮፓና ለኤዥያ ንግድ በቅርበት ያለ ቀጠና ነው ነብዙ ከታሪክ አንጻርም የሰው ልጆች መገኛ ተብሎ የሚታሰብ ሀገር ነው አሁን አሁን እንደም ተመጀመሪያው ኮሎኒ ጀመረች ሀገር ኢትዮጵያ ናት እኛናን መስፋፋትን አውሮፓን ኤዥያን እና ይባላል ሀገር መፍጠር እየጀመር ነው እኛ ለልማት ማስፋፋት ለመመዝበር ሳይሆን ለማስፋፋት ነው እየጀመር ነው የሚል አርግመንት ቢነሳ ኢስት አፍሪካ እዚህ ውስጥ እዚህ ከተናው ውስጥ የምትታይ ፍላጎርናትና ይሄ መልካም እድል እንዳለ ሁሉ በዛው ለክ ደሙ ለሽብር ከትኛውም ከተና በባሰ የተጋለጠች ናት መልካም እድሎቹ አለመጠቀም ያላስቻላትና ሽብር እንዲባረከት ያረገው ነገር ደግሞ የመደመርጦት ነው የኢትዮጵያ ደህነት ከኤርትራ መልካም ፍቃር ከጅቡቲ መልካም ፍቃር ከሶማሌ መልካም ፍቃር የተሳሰረ ጉዳይ ነው እኛ በእንትሳሰር በቂ መሬት በቂ ውሃ በቂ ወደብ ሁሉ ነገር በቂ ያለ ሰው አፍሪካ ላይ የሌለ ነገር የለም በሶማሌ በኩል ኢንዲያን ኦሽን አክሰስ እናረጋለን ሬድ ሲ አክሰስ በጅቡቲ እና በኤርትራ አክሰስ እናረጋለን ወደ አጀንዳ መሆን አይችልም ሰፋፊ ያልተረሱ ማይቶች አሉ ቡና አለ ነዳጅ አለ የሌለን ነገር የሌለን ነገር የማስተዋቀም ብቻ ነው ይሄና አስተባብረን መስፋፋቻን ሁላችንም በጋራ መቀየር እድላለን ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ደግሞ እንብርት ናት ኤርትራ ኬንያ ጋር መገናኘት ስለው በኢትዮጵያ ያኩል ብቻ አልፋ ነው ሱዳን ከጅቡቲ ጋር በኢትዮጵያ ያኩል ብቻ አልፋ ነው እንደ እንብርቱና መታሰሰር ናት በቁጥሯም በሳይዟም በአቀማመጧም ይሄንን በቀና መንገድ መተርጎምና መጠቀም ያስፈልጋል አሁን መደመር ልክ እንደ ወርቃማ አማራጭ መጥቷል በእነዚህ ሀገራት መደመር በቀንነት በጣም በጥሩ መንገድ ይታያል መደመር ቀማኝ አይደለም መደመር ራሱን ከፍ የሚያደርግ አይደለም መደመር ብር ብር የሚያምን ነው በዚያ ሁላችን መጠቀም እንደምንችል እናምናለን ወለፊትም በዚህ አግባብ ነው እንሄደው እንግዲህ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ሁሉም ወንሞቻችን ናቸው በሁሉም ውስጥ የመደመር ስታዊን እንዲኖር ምን ፈልገው ኮምፒቲሽንም ትብብርም ፍኩክርም ባላንስን እየተጠብቅ ነው ምንፈልገው ያ ከተጠበቀ ችግር የለም ፍኩክር የበዛ እንደሆነ ነው የትለረፍ ችግርም ይመጣው ትብብርም በዛ እንደሆነ አናርግ ማን ለወጥም ለምሳሌ ወደብ በነዛ ተጠቀሙ ስንዴ ከቸገራችሁ በነጻ ብሉ ምናም ቢባልም ሰው አይጥርም ያም ባላንስ ማድረግ እንዳለብን እናስባለን የኛ የውጭ ዲፕሎማሲ ሴንተር የሀገርና የዜጎቻችን ክብር ነው ለዚህ ነው ስለኛ ስናስፈታይ ነበርው በሄንበት ስለ ዜጎቻችን ምን እናገርበት ምክንያት ዜጋን ያላስከበርና ያላከበረ ፖሊሲ እንደ ሀገር ክብር ዲማንድ ማረጋች መጠየቅ አይችልም ዜጎቻችን መከበር አለባቸው ነው ሲሄዱም ተመረው አውቀው በክብር መሆን አለበት የሚል አንድ ሴንተር ነው ሁለተኛ ተብብር ነው በቀጠናው በትብብር እንኑ ነው ወደብ ወደባልባ 
የሚለው ትርጉም በጣም ወደፊት አከራካሪ ጉዳይ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ተጸጋላት ጅቡቲ ደግሞ ወደ ባላት እኛ ያለንን ሰተን እሱ ያሉን ወስደን በሰላማዊ መንገድ በንግድ ስርዓት መጠቀም ከቻል እነሱ ቡና ይላቸው ቡና ይልንም ወዮ አይሉም ቡና ከኛ ይወስዳሉ እኛ ደግሞ ከነሱ ያለውን መውሰድ መጠቀም እንችላለን ወደ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ስንገባ ደግሞ በጣም የሴኮንደሪ አጀንዳ ነው የሚሆነው ቀድም ቴክኖሎጂ ተወዳለ ብለሽኛል በጣም ነው የሚወደው ምክንያቱም የወደብን ችግር ስለ ይፈታ ነው አሁን እየተሰራ ያለው አዲሱ በፊኛ የሚሰራ አውሮፕላን ወደ ባልባል ሆኑ ሀገራት በጣም ከፍተኛ የካርጎ ችግር ይፈታ ነው በኋላ ያርፋል በሜዳ ላይ ያርፋል ምንም ማየት የኤርፖርት አይጠብቅም ሰባት ቀን እና ለሊት መጓዝ ይችላል በጣም ብዙ ቶን መሸከም ይችላል እኛ የትኛው ቦታ ጅም አርፈን ቡናችን ጃፓን መላክ እንችላለን ወይም ደግሞ ምናመጣው ነገር እንደዚሁ ወደፊት እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምንም ቦታ አልባ ነው የሆነው ሜዱት ብልጽግና አፍስ ከመጣ ድረስ እርግስ ከመጣ ድረስ የሚያስጨንቅ ጉዳይ አይደለም አስጨናቂ ማያደርገው ጉዳይ በነበረን ሰዓትም ያመጣቁት ነው ታቀፍ ነው እንጃል ተቀምንበት መጠቀም ከቻልን ግን እንኳን እዚህ አከባቢ ያለው ንርቀንም ብዙ መጠቀም የሚያስችል ነገር መፍጠር ይችላል ያን ሰጥቶ ለመቀበል ለዛ መር የሚገዛ ማንነት ካለን ድረስ ነገር ግን ትብብር ከሌለ አደገኛ ነገር ነው መደመር የጋር አይደልን የሚያቀራጅ መንገድ ነው የአቋም ድማሮ ያቅም ድማሮን ያመጣሉ ያስባል ባሳሰባችን ባቋማችን ከተቀራረብን ተጨማሪ ያቅም እናገኛለን ብሎ ያስባል ከዚህ ቀደም አንስቻውallow ድጋሚ ለማንሳት ሶስት በሬዎች አንዱ ቀይ አንዱ ጥቁር አንዱ ነጭ አብሮ ይኖራሉ ሁሌ ማታ ማታ ቀዩ ወደ አንዱ አቅጣጫ ጥቁሩ ወደ ሌላው አቅጣጫ እያየን ነው የሚያጥሩት ጥራት ሲመጣ ፊታቸው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ስለሚያይ መንቃት መከላከል ይችላል እና ባንዱ ወቅት ጅብ ይመጣና እኔኮድ እናንተ የመጣሁት ሲያቀጣጩ ነጭውን በሬ ከእናንተ ጋር ባደረጋችሁ ሱን አይቼ ነው እንጂ ሁለታችሁ ኳትታዩኝ መጥጨም ችግር ውስጥ አንጋባም ነበር ይላቸዋል ጥቁሩና ቀዩ መስሏቸው አምነውት ነጭውን ጥቃት ያመጣብን ያለው ነው ነጩን ከአካባቢያቸው ያባሩታል ነጩን ብቻውን ይበላዋል ከሆነ ጊዜ ዋላም ይመጣል ጥቁሩና አንተ እንኮ ምንም ማላየው ማለት ማትታይም ጭላማ ነና ግን ይሄ ቀይ ትንሽ አይኔን ረበሸውና ምንድን ነው ይሄ የመጣሁት አለው መልሶ ቀዩን በሬ ደግሞ ሲሊያዮ ጥቁሩ ቀዩ ለብቻ ጥቁር ለብቻ በለው የምሳቅ አፍሪካ ጉዳይ እንደዚህ ነው ጁቲ ለብቻ ትበላለች ኤርትራ ለብቻ ትበላለች ኢትዮጵያ ለብቻ ትበላለች በጋራ ከሆነ ግን በሁሉም መስክ አብር መበልጸግ እንችላለን ኬንያ ትልቅ አገር ነው ሱዳን ትልቅ አገር ነው በንተባበር ለክ አሜሪካ ቻይና እንደሚባለው ህንድ እንደሚባለው እኛ ምንረዳ ምንናገዝ ማሆን እንችላለን በእነዚህ ሀገራት በዚህ አመት እየሰራ ነው በጣም ትላልቅ ስራ ነው በሱዳን በሳውዲ ሱዳን በሶማሌና ኬንያ በኤርትራ እና ባንዳንድ ሀገራት በእኛ እና በኤርትራ አሁን በጁቲ እና በኤርትራ መሰል ስራዎች እየሰራኑ ሁሉም የከባቢ ሀገራት በዚህ ሒሳብ ይካሄን በስተቀር ደህነታችን ታክተን እንቀጥላለን ብለው ያምናሉ በትብብር በመከክር እንቀጥላልና አልፎ አልፎ ወጣም ይሉ ጉዳዮች ሲኖሩ አሁን በመደመር ሒሳቤ እንፈታዋለን መደመር ሰጥቶ መቀበልን ደግፎ አብሮ ማደግን በመተው ማለፍን በይቅርታ ማለፍን በዝምታ ማለፍን የሚያስተምር ስለሆነ እነሱ የና हिसाब የተጋሩ ሲሄዱ ችግሩ የተፈታ ይሄዳል ብያስባለሁ ግን የኛ ሁኔታ በዚህ ቀጥና የታጠረ አይደለም አሁን በቅርቡ በጃፓንና በደቡብ ኮሪያ ቆይታይ ኢትዮጵያ እትነጋገር ይፈልጋሉ ከመሪዎች ጋር ተናገረንበታል በሁሉም መንገድ መደመርን እንደመር ከወሰድ ነው ለአንዱ ሳንወግን ሁነተኛ ፍርድ በሚሰጥና ሁሉም በሚያስተባበር መንገድ ከሄድን ዲፕሎማሲ ሰክሰስፉል ይሆናል ያም ሆኖ ግን ናሽናል ኢንትረስት ጎልቶ የሚወጣባቸው ጊዜዎች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠረ ችግር ሲያጋጥም ከየሁኔታው አዳፕቲቭ ስለሆነ ሪኢንቬንት ራሱን ስለሚያደርግ ራሱን ስለሚያስተምር ከሁኔታው ጋር የሚለዋወጥ ይሆናል ማለት ነው ጉዳዩና ስካውን ባለው በጣም መልካም ጊዜ ነበር ማለት ይችላል በቃዶ ከሆነ ስለ ቤት ሰው ወይ ገሩን ስለ ባለቤቶና ልጆቾ ከባለቤቶ ኮይ ዞሮ ዝናሽ ታያቸው ጋር የተገናኛችሁት ሽሬ ነው ልበል አዎ ፍሬ ነው ያሉ ነው ሶስት ልጆች አሉት አሁን ደግሞ ወንድ ልጅ ተቀላቅሏል ቤተሰቡን ስለርሱም ቢነግሩን አንድ አንድ ነገር ቢነግሩን ደስ ይበኛል የቤተሰብ ጊዜ ያሉት ነው ወይስ ገበታ ላይ ራቱ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የሚደርሱት ያው እንግዲህ ውስንነት አለ ባለቤቴን እንዳልሹ ሽሬ የተገናኘ ነው ባለቤቴ እናቴን ያገባ ብዙ ነገር አለክ እናቴ ነች ኃይለኝነቷም ጀግንነቷም ስራ ወዳድነቷም ብዙ ነገር አናቴን ይመስላል በጣም ጥሩ ሴት ናት ትጉ ሴት ናት ለህልሜ የቆመች ሴት ናት በችግር ማትናወጥ ሴት ናት ህይወቷን በልክ መምራት የምትችል ሴት ናት ለሷ ቤተ መንግስትም ይክራ ቤትም ብዙ ሚሞክ ሚከዘቅዝ ነገር አይደለም በልክ ይመኖር እና በልክ ራስዋን ይማስተራደር ብቃት ያላት ናት በጣም በዛ ደስታ ይሰማኛል ልጆቼ ሶስት ሴት ልጆች አሉ ወንድ አራተኛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አልሰጣቸው ብዙ ጊዜ ከናታቸው ጋር ነው ያሳልፉት ግን ስንገናኛው ጥሩ ፍቅር አለ እሷ እንደናትም እንዳባትም ነው አብዛኛው እንትሸፈነው እኔ እንዳጎት እንዳያት ይሁን ቃልፎ አልፎ እሳተፋለሁና ጥሩ ቤት ሰብነ ያለኝ መጽሐፍ ጽፈዋል 
ፕሮጋም ሲሰራ ካምና መንበር እና ከደርሰሰቴ የርሶ ጽሁፍ ነው ይባላል ለውነት ነው አውነት ነው እውነት ነው ሎጎስ ምንም በስሙ አልዛው ወለፊት ጠቅላይ ሚኒስትር እንደምሆኑ እርግጠኛ ነበር ወርካብ ላይ ቁጽ ፍያል ወርካብ ላይ መግቢያው ላይ ስለ ባለቤቴ እና እናት የጽፈ ህልሙ በቅርቡ ኦን እንደሚሆን በጣም በሚያስደንቅ ፓወር አሁን ሳስበው ያስፈራኛል ሪያላይዝ እንደሚደረግ ያ ቪዥን የናቴ ቪዥን ሪያላይዝ ይሆናል በየ ጽፈ ያለው ወርካብ ላይ ግን ከዛ በፊትም ስፕሪቹዋል ነካላችሁ ሎጎስ በለሆሳስ ማለት ህይወት የሚባሉ መጻፎች ዲ ሃንድ ቡክ ኦፍ ኢንግሊሽ አስከን ላንጉጅ የሚል እና እንዲ ጽፍ ነበር አሁን ደሞ መደመር በፍሎሶፊ እና መደመር ለሰፊው ህዝብ ሁለት መጻፎች አዘጋጅቻለሁ አንደኛው በጣም በቅርቡ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ይደርሳል አንደኛው ምን አልባት 6 7 ወር ይቆይ ይሆናል የመጀመሪያ ፖለቲካል ፍሎሶፊው ነው ሁለተኛው ግን ትንሽ በሜታፎር ቀላል ለሁለት ተጋጀ ነው እና አልፎ አልፎ ጽፍ አለው ጻፊም ባልባል ጽፍ አለው በተለይ ስልጣና ዶክመንቶች እንደዚህ የውይይት ሰነዶች በጣም በርካታ ጽፎች አዘጋጅቻለሁ ስነ ጽፍ እንደምንወደው ያስታውቃል ከመጻፍም ሌላ በተለይ ይሄ የሚሉት ስራ አለ መልሽ የመላልሽ ባነበው የሚሉት ግጥም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የልቦለድ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል አዎ አንዳንድ ጽሁፎች አሉ ምሳሌ ከቀደምቶቹ ሎሬት ጸጋይን ብንወስድ ቢራ ቢሮን ደጋግሞ ማየት ደስ ይለኛል ግሮክስቶስ ተስታ ሀገሬን ወይም ደብ በሰይፉ ለምን ሞተ ቢሉ እንደውም ከኢብራሂም ፍቅር ስለሰ ውስጥ ለምን ሞተ ቢሉ ነገሩ ለሁሉ ሰዓት ደብቁ ከቶ ከዘመን ተቋርፎ ከዘመን ተፋጦ የሚለው ደብ በሰይፉ በጣም ሞድለት ግጥም ነው በጣም ማደንቃቸው ደጋግም የማያቸው የድሮ ስራዎች አሉ ከቅርቦቹም እናታገል ሰይፉ በውቀት ሲዩ ኑረዲን ኢሳ የሚጽፋቸው ግጥሞች ወዳቸዋለሁ በተለይ በተለይ ኑረዲን ኢሳ በዚህ አጋጣሚ እንደውም ለማሰገነው ፈልጋለሁ ብዙ ስልጣና ዶክመንቶች ውስጥ እየሱ አንድ ግጥም ተጠቀማለሁ ፓወርፖይንቶቹ ላይ ኮመን ይታወቃሉ ይሄ ምን አገባኝ የምትሉት አረግ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበግ የሚል ግጥም ለጽፍ ተነሳሁኝና ምን አገባኝ ብዬ ተውኩት እንደገና ይላልና በጣም ተቺ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እየተቀመበታለሁ ከግጥም ውጪ አሉ እንደዚህ ማነባቸው ጽፎች አሉ ለምሳሌ በቅርቡ ኮጥ እንኳን ብናስብ የዶክተር በደሉ አግጅራ ጠርዝ ላይ የሚል ስለ ቋንቋና ስለ ጋዜጠኝነት በጣም ጥሩ ጽፍ ጽፏል እሱንም አይቻለሁ በጣም በጣም ትንሽ ናት ግን በጣም ጠንካራ ሐሳብ ያዘ ጽሁፍ ነው ከውጮቹ በጣም ደጋግም የማያቸው ማረጋቸው ጻፊዎች አሉ ለምሳሌ ዶክተር ዩባል ሐራሪ አሁን በጣም የሚታወቅ ጻፊ ነው ሳፒንስ ቢሉ ጽሁፉ በጣም ነው ወደው ከኛ ታሪክ ጋር ስለሚያዝ እና ወደ ኋላ ለማየት በጣም ስለሚያገዝ እና አልፎ አልፎ እንደዚህ ማያቸው ፊቸር ፕሮቲክስ ፊቸር ፕሮቲክስ ምን ሊመስል እንደሚችል እንደዚህ እንደዚህ ጽሁፎች አልፎ አልፎ ማያቸው አሉ አሁን ለማንበብ ጊዜ አለ ግን አ በጣም ነው ማነባው ምክንያቱም የሰራው ባህሪ ራሱ እንደዚህ ያስገድዳል ማንበብ የግድ ነው ስሰራም ስፖርት ስሰራም አነባለሁ ወይም ኦዲዮ ቡክ ሰማለሁ ወይም ደግሞ ትሬድሚል ላይ ሁሉ ጊዜ ሚነበብ ነገር ይዥ ነው ምሰራውና በቀን የተወሰነ አነባለሁ ሙዚቃ ብዙ አይደለም ሙዚቃ ብዙ አይደለም ባለቤቴ ተዘምራለች በጣም ጎበዝ ዘማሪናት ግን ሙዚቃ ብዙ ዕቀት የለኝም እኔ ኩል መርጥልሁት ነበር አንቺ ምረጭልኝ እኔ ብዙ አይደለም እኔ ብዙ አይደለም ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ባሉበት አሁንም ወጣት ነውት ነገር ግን ይሄን ጥያቄ እጥይቆ ደስ ይለኛል ምን ሰሩልን ብለው ቢታወሱ ደስ ይሎታል በትውልድ ማለት ነው የዛሬ አምስት አመት ሊሆን ይችላል ያ ብዙ ህልም ነው ማስበው ግን የኢትዮጵያውያንን የደስተኝነት መንገድ የማስጀመር ቦን ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ስለ ማብላት ወይም ስለ ማስተማር ወይም ስለ ማልበስ እናገራለን እነዚህ ጉዳዮች የደስታ ምንጭ መሆን አይችሉም ደስታም በአንድ ነገር የሚገኝ አይደለም ቀደም እንደነሳውት የጉዞ አካል ነው ግን የደስተኝነት ጉዞን የሚጀምሩበት ትራክ ማሳየት ብቻል ነገሮች አግሬሲቭሊ ከመናያቸው ባሻገር በተለየ መንገድ መኖር እንደምንችል መማርም መስጠትም መቀበልም እንደምንችል በሰጥ ደስ ይለኛል ደሙም ይሆናል ብዬ አምናለሁ የምጨርሻ አንድ ጥያቄ ኢትዮጵያ ምን ሆነ አትለርሶ ስለ ኢትዮጵያ ሳስቡ ምን ሰማውታል ኢትዮጵያን በጣም ከሚወዱ ዜጎቿ አንዱ ነኝ በጣም ነው ሀገሬንም ወደው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ወይም ኢትዮጵያን የሚመለከት ጉዳይ ሲነሳ እንደ ማንኛውም ጊዜ በሙሉ ብቃት መቆም የሚችልሰው አይደለም ሀገሬና ብቻ ይወዳለው እቺ ሀገሬ እንደሚባልላት ተቀይራ ማየት በጣም በጣም አጓጓለሁ እንደም ይሆን ደሞ ልብ በጣም ያምናል 
ሀገሬን መውደድ በፍቅራው ውስጥም ብልጽግናው መመኘት በመኝት ውስጥም መትጋት በትጋት ውስጥም ውጤት ማምጣት ነው ማስበው የሚጨረሻው ህልሜ እንግዲህ እቺ ታላቅ ብዬ ማምናት ታላቅ ብዬ ማወዳት ከማንም ማላስተካክላት ከማንም ልቃና በልጣም ተታየው የኔ ሀገር በማስባት ልክ ሆና ማየት ነው ምኞት በጣም በመሰከናለሁ 2012 የተሳካ አመት እንደሆነልሁት መኛለሁ በጣም በመሰከናለሁ መልካም አዲስ አመት ላንቺም ላልማጆችሽም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ 2012 ከ2012 ዓ.ም በጣም የተሻለ አመት ይሆናል የተወሰኑ ቻሌንጆች ሊገጥሙን ቢችሉም ከ2011 አንጻር በቀላሉ እና በጣም የተሳካ አመት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ባዳዲስ ድሎች እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ስለሰጠሽኝ ድርጅት ጋር ድርጊያ መሰከናለሁ